Kama kupenda, kama kupenda, nili kupenda sana Nika kujali Natoka tuamini hiyo Tunapitia matisu makubwa sana katika maisha yetu Naya Maina 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 Sengo Sio kama spendi kuja kukuona Lakini mwenye ile hali kabisa wa mwenye pa ajinsi mwakua Unambiwa fika zumba ni mkorofi Hivi sikuwa kinikuta ni pokono na fikiri ya tafanyaje Maina Ina mana Uwebunja Aidi yangu mimi na mimi mimi. Umevunja kiapo cha kaka mimi. Sengo mimi sitafanya makusudi. Mwenyewe umeona ile ndoa jinsi ilivyokuwa. Mimi nakupenda na wala haikuwa dhamira yangu. Mua, mtumishani njiani hapa Mepanga mkutani hapa Ilimadi mtungumze yenu, sindio? Hapa na tujapanga, tumekutana tu hapa hapa Haa Odogo Unajua fika kwa mba umi mini mkio wangu Tena ni memua kwa mahali ya miatano na hamsini Yani ni mkio wangu alali kabisa yani Zaza, unapata nguvu ugani yani ya kusama mana njiani Semu kama hii na kwanza kutungumza nae Hmm Nampenda maina. Ulo mkia nige. Nime mzoea zoea. Simu oni tena. Ile subira yangu. Nime niponza. Nime kula kwangu. Nime kusea nini. Nime kusea nini. Unashimno kuwa na uruma na hii ya li yake Kama ya mwenye mchene kujunio uruma Mimi ni nani paka ni mwenye uruma Nimesha sema sitaki mazuhia na mke wangu Yule mimi ni mke wangu Tena imemua kwa ndoa ya alali kabisa Sasa, kama akindre kumfatiria mke wangu Hiki wicho kifanya leo Kita kuwa maradufu Wewe, haa, nikuende nyubani Pita, pita Kwa 
wanaonifanyia sitaile sitaile kufanyiwa mtu kama mimi okay sawa sasa mimi naomba nikae hapo tulikusudia ukisema leo sasa na wewe mwanamke wako na mimi ningeenda ni kwangu tafadhali semeni unajisikia unachokiongea unajisikia vizuri yani wewe ukae pale sio Alafu mimi niko na mwenzako ndani na zagamua nini michezo yangu ile nini wewe unasikia. Kwa unataka kupata maumivu mara mbili, sio? Maumivu mara moja na kutosha na kuomba. Nikifumba macho na kufungua ndio umetoka kwenye mji wangu. Toka. Nile mkiwa wako. Hebu niangalie mbele tu kwa jicho lingine. Usinifanyie mtu kama hivi. Nimekukosea nini? Kitabu kimelo Ebo toka Kitabu kimelo Wewe angalia kwanza ulivopauka oya wewe umekuwa kama gypsum oya unateseka oya unahangaika wewe umebugi yani katika vitu vyote unaambiwa usibugi katika kuoa au kuolewa zingua yani katika maisha bora ufeli figo kuliko kufeli maisha yani bora ufeli mtihani kuliko kufeli maisha wewe umefeli oya wewe umeniacha mimi oya wewe umeenda kwa libwana alieleweki oya limekuwa libwana tu hata alieleweki wala nini afu kinachonyuma zaidi oya wewe wewe unapigwa pigwa unakula mikofi ona kwanza ulipokubaya yani umekuwa kama gypsum umekuwa kama tiles oya wewe tiles za choni oya wewe umefuba umekuwa mwekundu kanya nyanza masalo kucheza chezea mikofi muda wote unakula miamba kati unakula mibaga Unakula minagwa, unakula mikofi mindoki. Oya habari zako tunazo alafu zingine nani naziona yani live bila chenga. Oya we, mimi nakujana. Oya sio fresh wala nini yani. Bora ungenitunuku mimi yani mimi umeniacha yani umeenda kuolewa na jitu tu alieleweki. Oya mimi naniuma. Oya mimi na moyo. Oya we, mimi na moyo. Oya sina jiwe. Oya, oya mimi nakujana mwanangu. Mkatobe. Lakini wewe unajua kama mimi bado ni mke wa mtu. Mke wa mtu mimi likuepo kwenye harusi yenu. Oya wewe ntunuku alafu leo mimi naishi na wewe baridi. Yaani unapokuja kivyo vyote mimi nakupokea. Mimi siangalii nani wala nani. Oya wewe. Oya oya. Bana sio kushikana shikana huko vipi kwani? Mbona ile ile nini yani utembo au eh? Mbona ile vipi kwani? Naona una. Kwa hiyo naona unataka kunipeleka jela kwa kosa la kuzimwa. Oya wewe usintisha nini? Oya wewe mimi mwenyewe namba. Oya wewe za vipi baridi barafu? Tamba pande zako pande zangu hautambi. Nasemaje? Nakupa dakika mbili naomba wewe umefika katika hii eneo. Takutoa mshipi utumbo ligisi bandama kila kitu. Utakuomba tafadhali. Baridi barafu. Wana mbwa wana tuzibwage tuzibwage. Mimi mwenyewe namba ile ile. Mimi namba. Ni huwa sina maneno mengi. Sina tilalila. Waga nafanya vitu. Wana oya oya oya. Huwa mwili tu. Hiyo minyama tu hata kwenye sambusa zipo. Oya wewe oya oya oya. nini mwanangu ile baridi barafu yani mwanangu ah wewe tunaliga mwanangu mimi namba mwanangu naenda kukuana kama wote mwanangu oya we fresh mwanangu au sio baridi barafu mwanangu au sio oya we baridi mwanangu fresh yani na fresh yani sema nini mwanangu oya oya nitakuta futa nitakuta futa mwanangu oya we oya utaisoma hii namba oya we sema nini mwanangu Hey, <laughs> sasa umepanda jeo unasikia kuwa sasa unaweka mambo hadharani sio baada ya kuja kwamba talaka kwangu nimeshinda kukupa sasa unaanza kutumia nguvu sio naongea na wewe kuna sehemu nimeshagaa talaka hapana sasa kama bado unasimama una nini hapa au wewe ujue kama ni mke wa mtu Yaani naomba nikwambie serikali najua kwa bisa wewe ni mke wangu wa ndoa. Serikali inafahamu kote. Sijatoa kitu chochote. Alo, nakupa warning. Leo ni mara ya mwisho. Siku nyingine. Wewe ni binti mzuri sana. And to be honest, yani nikikuona unanichanganya sana. Sana mzuri. Kwa kweli una staili uh, kwa na mimi. 
na kiukweli mimi ninakupenda sana na mimi naomba nikwambie kitu kimoja ukinipa nafasi kwenye moyo wako ukanihifadhi mimi si pepesi lazima ni kuone wewe tu niambie tupange ipi mikakati tuanze kufanya procedure nije kwenu tumalize issue Sajua mpaka kufikia sasa hakuna kitu ambacho unaweza kuniongopea Dada Huyu unaongea nayo hapa ni mume wangu tena wa ndoa. Na hayo maneno ambayo anakuambia hata mimi alishaye kuniambia kama hivyo ambavyo wewe anakuambia. Lakini mpaka kufikia sasa hivi ni matepe na kunyanyasika juu ya benki lake. Wewe ni mwanamke mwenzangu. Hivyo basi haya ndio yapitia mimi sasa hivi ipo siku na wewe utayapitia. Sanda, naomba unipatie taraka yangu. Najua hujui kama kuna wanaume wenzio wengi tu ambao wanahitaji kuipata hii nafasi ambayo wewe umeipata. Lakini wewe ndio sababu unasababisha kuziba riziki za wenzako. Hivyo basi. Ningomba unipatie talaka ili na mimi nikafungue milango ya riziki kwa watu wengine. Kwa nini yani ukisha niona mimi nimeseti vitu vyangu nimepanga nimeweka sawa bayani hii yani wanakuwa vinganganizi listen Naomba unisikilize kwa makini tena ukae unisikilize vitu vikukae vizuri uelewe Unajua sehemu ya kunitafuta na kuongelea hizi topic zako ambazo unaongea sasa hivi hapo unapoongea sio sehemu yake kabisa Unaona kabisa niko na mtu ambaye nampenda mtu ambaye moyo wangu unamhitaji mtu ambaye mimi kiuhalisia ndio yani tafadhali tafadhali na kuomba listen ah ah kia eh eh wewe kiani usikiani kwambie hilo unachokifanya sio sawa kabisa yani sio sawa na kama mimi ningeikuwa ndo serikali yenyewe kwa noma design kama ya kwako ningeshapiga bastola na wasingepata hata sehemu ya kuhifadhiwa zaidi ya kuwatupa baharini huyu ni mwanamke mwenzangu. Umeona haya maneno unayoniambia sasa hivi mimi? Nina uhakika ulimwambia vile vile. Yeye love you. Sasa mimi nitakuwa mjinga kiasi gani? Hadi nikukubalie wewe. Ninaamini kwamba hata nikikubalia haya mateso unayopitia huyu dada ndio nitakuwa yapitia mimi. Hivi ulishayo kukaa chini ukajifikia kwamba mwanamke anatongozwa kwa siku mara ngapi? Ni zaidi ya mara kumi. Kwa ukimwona mwanamke wako anakuheshimu hajai kuonyesha tabia yoyote mbaya mbele yako basi na wewe muheshimu ichukue ile thamani yake kidogo tu utamuelewa yani umekosa kumheshimu mke wako leo unamuonyesha dhalau mbele za watu unamdhalilisha mbele yangu unahisi ni sifa sasa sikia nikwambie iwe mwanzo iwe mwisho kunisimamisha hapa na kunyambia wewe ufuzi na wewe ufuzi wako uko Wewe Kwa hiyo hapo ulipo moyo wako na amani sasa sio umeharibu Sana Nilichokifanya ni kutetea ndoa yangu tamba sio kwamba nimekuharibia bado nakupenda tunatetea ndoa sio ah joko joko meo sasa nimeshinda nilijaribu kumwambia zaidi ya mara kadhaa lakini hakunielewa Nimeshamfumania zaidi hata mara tatu mara nne 
lakini ninachoambulia ni vipigo na nyanyaso na mateso kakaangu naumia nimechoka Zimelegea sina nguvu tena oh ya nyupeke ni wewe au mchongo anaona mbaya ngoja nikwambie ukweli unajua tushaka msiba na tushakusahau hivi hivi ni wewe kweli Zile tankolea Ni nini mwenyewe mbwela Wala kijana Simuoni tazali naomba uniambie ilikuwaje Mimi zani kama kuna umuhimu sana kujua ilikuwaje Ila nimerudi Kuna mengi sana ambayo nimeona na niliachia kubwa ambacho nachokihitaji kwa naomba umpe talaka yake dadangu unajua asili yangu bado haiko sawa lakini kuhusiana na swala la talaka naomba niwe mkweli to siwezi kumpa talaka baba yako nampenda sana leo kesho kesho kutwa siwezi kutoa talaka Siwezi, siwezi hata mnishike mapanga mimi stoi. Tanda. Bila shaka unanijua vizuri. Kitabu atokea yale ambayo yalitokea hapo leo. Unajua kabisa kama familia yangu mimi naniuma sana na kama moyo wangu. Nilikukabidhi dada yangu nikaamini kwamba mikono yako ni salama sana. Lakini kuondoka kwangu tu ni kwa sasa huyu sana. Familia yangu imebadilika sana. Familia yangu ilikuwa imepata shida sana. Familia yangu imeteseka sana. Sasa sihitaji ya mateso sasa yaendelee kwa sababu bigi kaka nimerudi sana. Kitu cha msingi kuna vitu viwili vingatia. Kuna katika vitu viwili Ujo mtwe dada yangu alafu ishi naye kwa amani kabisa. Kama walivyokuwa kuishi naye zamani kama mke na mume. Kama umesheni. Mpe talaka dada yangu. Kama kupenda, kama kupenda, nilikupenda sana. Nikakujali. Zaidi ya jana Kama kupenda Kama kupenda Yana wazamani Kata nani mimi mzuli Mbembo Kata nipata nani mimi Yana nipata nani kuolewa Kwa nani olewe We ni nani Nwana zivuelewe Ni mbwela Mbwela nani Mbwela bigi kaka Acha bwana tulichazika zamani madanga tumelala ni mimi sijafa Alee kwambia nimekufa amekudangaa Maina iko wapi Maina Maina ameolewa na kontawa Zumba Kwa hiyo nataka kuniambia Zumba amemooa Maina Kaolewa Aibu Ah kama kupenda kama kupenda nilikupenda sana nikakujali zaidi ya jo
wewe unanikembea. Wewe nimesikia umekufa wewe. Na umemfanya nini mdogo wangu? Mimi mdogo wako sijamfanya kitu. Ila Tengo. Najua unanipenda. Lakini mimi sitaji kuchanganya damu wala sera. Najua unanipenda. Ila kuna mtu ambaye nampenda zaidi ya yeye unavyonipenda. Nikupe pole tu. Nakupenda sehemu ambayo hauna nafasi. Aina. Mimi niko tayari kujitumikia gwaride la mapenzi. Najua leo niko nyuma. Kesho nitakuwa mbele tu. Naomba nikupe nafasi. Niko tayari kukusubiria. Ingawa nitaishi na maumivu makali kwa kipindi chote hicho nitakachosubiri. Nakupenda maina. Sile tankolea nkolea sizipati tena nimemzoea zoea simuoni tena ile subira yangu imeniponza Katika kitu ambacho sitahitaji kumkosea mdogo wangu hata kidogo Kivipi yangu Naumia sana kumuona mdogo wangu akiwa naumia kwa ajili ya mahusiano. Kwa sababu binadamu wa maumivu wa wapenzi. Na mimi mdogo wangu sihitaji ajue kitu chochote baina ya mimi na wewe. Yaani sitaki ajue kama mimi na wewe tuna mahusiano. Hivi basi. Bora nifanye maamuzi magumu. Kivipi? Naomba tusitishe mahusiano yetu mimi na wewe. Mbwela. Pia tusitishe mahusiano yetu. Tuachane mimi na wewe kisa mdogo wako. Hapana, kitu ambacho kiwezekani. Mimi nakupenda wewe na sio mdogo wako. Haina. Najua sana kama unanipenda sana. Hata mimi pia nakupenda sana. Lakini Nipenda sana familia yangu na katika maisha yangu sihitaji ni mkwaze mdogo wangu kwa sababu mimi najua wapi tumetoka zoe mdogo wangu hajawaigi kuwa na mahusiano yoyote yale na mpaka ameamua kufungua moyo wake kukupenda wewe basi mimi naamini anakupenda sana na ninajua tatizo la mdogo wangu hivyo sihitaji nije nimpoteze mdogo wangu na siku akija akigundua kwamba mimi na wewe tuna mahusiano aise sijui takuwaje kama anakufuata tu wewe unamkataa lakini anaumia kiasi kile sasa aje agundue kwamba wewe na mimi tuna mahusiano. Ese. Tuyaache tu haya mahusiano maina. Mbona mpenzi wangu? Vitu vingi wewe unakusikiliza. Kila unachoniambia mimi nakuelewa, lakini kwa hili hapana. Siwezi. Yaani siwezi, siwezi. Siwezi kuchanganya damu. Nimemaliza. Sile tankolea nkolea. Sisi patite. siku unafanya kazi ya kunizungusha tu si ndio lakini zumba mimi sinisha kuambia kama mimi na mtu wangu alafu istoshe hapa kijijini kuna wanawake wengi tu unaweza ukatafuta mwingine kwa mimi sijaona wengine mpaka niende kuangania wewe au sio hapana lakini mimi siwezi kuwa na nome wawili kwa wakati mmoja utanisamehe kwa hiyo yani unanichukuliaje yani unanionaje yani yani unalilicha ni kunifanisha mimi na uboya wako ha afu yani 
yaani wewe huo ni fahari yaani wewe ukiona mimi hapa kijijini yaani kijiji kizima unajua kwamba mimi ni mtu namna gani yaani alafu yaani unaona unataka upoteze ibahati yaani kwa nini mimi sija kuzalau lakini mimi na mahusiano yangu namba tu wewe unisamee mimi siwezi kuwa na wewe wakati kama vipi udemu tunateka aweza kusumbua sumbua kila siku sure ya ni upweke 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 mimi nimeamua kutoka kwenye huu mji kwenda kwenye mji wa wenzangu huko mikoa mengine ya mbali kwenda kutafuta maisha na naenda kutafuta maisha kwa sababu ya familia yangu pamoja na wewe pia kwa ujumla. Sasa mimi ni kwenye ambia. Sina mingi ya kusema ila tu mimi nakuombea uende salama na uji salama. Ila hata cha kuzingatia ukifika huko sio kanisa au Hakuna mwanamke ambaye nampenda na kumsamini kama wewe Maina. Kwa hiyo siwezi nikakusahau hata siku moja. Ila kitu kimoja natakiwa ujue. Kuna baadhi ya watu wanatoka katika miji yao kwenda kwenye miji ya watu kwenda kutafuta maisha. Na hii wanaenda kupambana kwa sababu ya familia zao. Wengine wanajitoa kafara kwa sababu ya familia zao. Ni kama mimi. Leo hii naenda kujitoa kafara kwenye miji ya watu kwenda kutafuta maisha kwa sababu ya familia yangu. Hivyo basi. Hata kama ikitokea bahati mbaya leo ukisikia nimekufa huko niliko basi usije ukaolewa na mtu yeyote yule. Mtu wa kukuoa katika maisha yako ni mdogo wangu Sengo. Kwa sababu naamini anakupenda, anakujali, anakuthamini. Na pia mikono yake itakuwa salama kwako. Kwa hiyo yeye ndo atakuwa mrithi wangu kwako. Asikuoe mtu yeyote zaidi ya Sengo. Ya msingi hapo tu ni kumomba Mwenyezi Mungu uende salama uji salama. Au mbwa vifo, so mambo ya kuyazungumzia. Maina. Nisafiri kafiri. Mimi nimekuelewa, lakini tatizo lipo hapo kwenye kuchanganya damu. Mimi nitazalivyo kuchanganya damu. Uwe na sengo ni ndugu. Sasa Ninteza vitu kuelewa na sengo. Unatakiwa uzingatie hicho ambacho nilichokwambia. Asikuoe mtu yeyote yule zaidi ya sengo. Na kama ukija ukikiuka hichi ambacho ninachokwambia, basi amini kwamba hautoweza kuishi kwa amani katika ndoa yako pindi utakapoolewa na mtu mwingine. Sawa, so, nimekuelewa. Sileta nkolea nkolea sizipati tena nimemzoea zoea simuoni tena Bibi shimeji yangu Umeachwa au mbona unalia babarani Mbwela Mbwela amefanya nini Mbwela maina mbwela <laughs> Maina. Bwana ametoa. Bwana ametoa. Mbwela ametupa na dunia. Mbwela amefariki. Acha masiara bwana kipala. 
mbwela huyu mbwela wangu mimi hapana hapana kipara unaniongopea sile tankole pole sisi pati tena imemzoea zoea umda tukimwombea mbwela uko alipoenda lazwe mali pema jamani ni mbwela wangu sengo Naomba nikuulize kitu. Ulita. Hivi bado unanipenda? Nakupenda sana Maina. Nakupenda zaidi unavyofikiria wewe. Nashukuru kusikia hivyo. Na upo tayari kunioa. <laughs> Maina. Kuhusu swala la ndoa la mimi na wewe nalihitaji hata sasa hivi. Yaani hata sasa mimi niko tayari. Unajua kwa nini nimekuuliza hivi? Hapana, sijajua. Ila mimi nahisi ni upendo tu uliokuwa nao juu yangu. Kabla mbale mkaka wako hajafariki. Aliniambia kwamba siku ikitokea kitangulia. Nisije nikaulwa na mtu yoyote. Zaidi ya wewe mdogo wake. Naamini kaka yako anakupenda sana. Na ndio maana akachukua maamuzi haya. Na mimi kwa kweli nilikuwa nampenda. Siwezi kukiuka maamuzi yake. Na mimi nimeamua kufanya hivi ili nimfurahishe yeye huko alipo. Naamini na yeye ukinipenda, yeye ndio itakuwa furaha yake. Nakupenda sengo. Maina. Sito lusu hata siku moja. Nikuone unalia kwa ajili ya usaliti wa mapenzi. Ila nitafurahi kikuona unalia kwa ajili ya upendo wangu kwako. Nakupenda sana Maina. Nakupenda pia Sengo. Yaani ukweke. Ukweke. Mama. Tarusha kula. Ile ni mi chai ipande. Shukama. Marabu jambo. Jambo. Ni mbwa ya gwaji. Poa. Poa. Shwali. Shega. Wewe mbona? Wewe usipita mahali dasa mbona? Ah, mimi niko napita pita tu pale nje pale. Eh, utakao una idea idea mlango ya ustazi ustazi ushe ushe nini kwa hiyo hapa tuseshe muda au vipi tunakunja goti tunachukua mtoto au vipi ah oh si ofu mwanangu kwa hapa alifu inatosha tu ndio eh tunaua asa nyinyi sogea ndo gani ndo haya hivyo eti mkono unaitwa mena nani Uyo anaitwa Maina Kilapo. Mimi sikuelewa. Wa wewe, kausha hapo. Acha jamani hiyo ndo aina gani? Wewe. Wewe. Tena usinitanie na usinitanie kabisa. Ndo gani hii? Uona nataka ndo gani? Uona una vizuri tunavyogusana gusana vipepo simu ndani na kugusana gusana vingwala. Vita yako ngwe 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 unaona vizuri? Hapo utaolewa. Kama hutaki kuolewa. Hutaki kuolewa eti sinye ndege nani ndoa gani hii usipoolewa mimi wewe sio mwanangu mwa, mwa na mwaga radhi hapa hapa radhi yako imekusimama hiyo tena usinitanie kabisa nikwambie baki nzuri umempata mwanamme kontawa wewe unataka kuleta leta mambo ya kila nini nani tu hapa we we tafadhali hey Utemgona. Oya, kwa mali shilingi ngapi wewe? Ah, mali tu. Mm. Kodi. Mali ipo mwanangu, unakuja kizembe huko. Oya, mali hapo mwanangu. 550. Wewe kama Sasa hapa nahitaji katupatianiliwa hapa ubani. Ubani wa nini mwanangu? Sio la siri hapo langu msingi na nini? Msingi si moshi tu. Eh. Hii inafaa mwanangu. Yaani hapa Bas poa. 
Kama vita tu. Itafari. Maana kilapo umekubali kuolewa na Zumba Gangster? Oh, vipi mlangu na Yumba? Oh. Maana kilapo umekubali kuolewa na Zumba Gangster? Wewe usiki unachoulizo? Eh? Usinichanganye na kwambie, tena usinivuruge. Tena usinitanie na usinitanie kabisa. Oh. Maana kilapo umekubali kuolewa na Zumba Gangster? Changamka wewe. Umekubali eh? Oh, Zumba Gangster. Oh. Umekubali kumuoa Maina kilapo? Oh. Mimi nakataaje mwanangu? Oh. Mimi nimekubali sheria ile. Sheria? Sheria. Ndio imepita hii. Oh. Mama akapata mama. Mama akapata mama. Mama akapata mama. Baba akapata mama. Baba Kiliza, wanza saivi ni mke wangu, kaa nae mbali, takupoteza. Misu wala jinsi mwea, ifu ndo ilifu kukua. Ata mwena kia ni kifanya nini? Na mama ndolo, nangunia yote ya katukea. Kwa hiyo sasa hivi wewe ni mke wa Zumba au sio? Eni mimi tuselewi. Maana ndio yenyewe sasa ni hata kama Mwenyezi Mungu ameipitisha. Yanyukweke. Ukweke. Ukweke. Yanyukweke. Ni baba ishi. Oya we, oya, oya we. Ni kishi. Oya we, bimkubwa. Oya we, unayumba. Oya we, bola nimekuona. Oya bindilo. Oya we, we unafeli. Oya we, we unayumba bindilo. Oya, sema nini? Wana ufeli wote, wana kauko, kigamboni, feli uko. Oya we, oya. Sema nini mina kusomi ya makalama yako Oya we na kuchani ya mkeka Oya we na kuchana We unayumba Sema nini Oya we bimkubwa We ya iwezekani le unamozesha binti yako Alafu ile ya mna chashe wala chanini ya nini Unajifanya hata ubani watu wa wachomi Kaoisha We ya iwezekani ya nile unamozesha mtoto Kaoisha Mdu inambajake Upo Tena na kwambia waje ile yangu mwanangu mimi. Oya we, we, sema nini? We haiwezekani unamozesha binti yako yani alafu hamna cha shee wala cha nini yani. Uo ubani wenyewe hakuna yani watu wanachoma mimoshia sijala, mimoshia wida, mimoshia mibangi, ni mindumu tu. Oya we, watu wanachoma mindumu. Sema nini? Umezingua bimkubwa kama vipi ungemleta hata kwetu yani malejendari. Oya we kwa masira. Oya we kwa wauni. Oya si tungeishi naye fresh na tunatoa mahali baridi barafu mwanamke anahitajiwa anahitaji matunzo mwanamke anatakiwa kulelewa. Oya we umemozesha mwanangu kwa kwa 550. 550. Yaani unamozesha we kwa jelo na fisi. Jelo fisi. Oya so fresh. Oya we mimi ni uma ujue. Oya oya so ujichukulie wewe ujue mwanamke pisi kali oya kama wewe chakula cha ubanda nini ukilewa watu wanavesha alafu ile na mwanao yani unamchukulia hivyo hivyo poa poa oya so poa yule piskali ujue oya we oya ewe nyache kabisa yule mwanangu mwanangu sijaliwe eh katika katika baridi katika katika wa katika mama bindi la katika peleka juu peleka juu peleka juu peleka juu mama wauni 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 bindi la katika mama wauni wauni oya we kata miuno mama katika katika mama oya oya bindi la oya oya bindi la fanya hi mama mama we fanya hi hi mama Mwanya kagoli, oya, 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 oya,
Una ninjoy. Sema nini? Bindi hilo. Sema nini? Balidi barafu au sio? Balidi barafu. Oya we. Oya, oya. Baadaye kama vipi le? We shall meet au sio? Oya we. Balidi barafu. Oya we. Sema nini? Ilikuwaje tulipata taarifa za kufa? Angali ujafa. Ah, uh, hayo yote ambayo niliyafanya niliyafanya kwa makusudi kabisa. Na nilifanya hivi kwa sababu ya mdogo wangu Sengo. Unajua Sengo alikuwa anampenda sana Maina. Ila Maina alikuwa ananipenda sana mimi. Na sikutaka Sengo ajue kitu chochote kile juu ya mahusiano yangu na Maina. Lakini nilivoona mdogo wangu anapata maumivu makali katika mapenzi ndipo nikaamua kutengeneza huu mpango ili mimi nisafiri nisionekane katika hichi kijiji nikenda nje ya mikoa huko lakini nilipofika kule nikaamua kutengeneza mpango mahususi wa kuleta taarifa huko kwamba ijulikane mimi nimekufa bila shaka wewe ndio mtu wa kwanza kabisa kuipata taarifa ya mimi kufa lakini nimefanya hivyo kwa sababu ili maina baada ya kusikia mimi nimekufa aweze kumkubali sengo na kubali kuolewa na yeye pia kwa sababu kama mimi ningekuwa niko hai basi maina angekataa kuolewa na sengo baada ya kutengeneza mipango yote hiyo imekuwa tofauti sana nimekuja hapa nimekuta familia yangu imeharibika uh, maina ameolewa na zumba familia yangu inateseka sana mdogo wangu amepata ulemavu na amepata ulemavu kwa sababu ya mstuko siku ambayo anaolewa maina maina ameolewa katika ndoa ya kihuni sana lakini haya yote yanatokea kinachonisikitisha kwamba wewe upo ndugu yangu kontawa mtu ambaye nakuamini na niliondoka hapa nikikuachia wewe mji Nikaamini kwamba wewe ni mtetezi wa vijana, ni mtetezi wa wazee. Kijana ambaye una uwezo wa kuwasaidia vijana na wazee pia. Lakini kwa nini umempa nafasi zumba? Akawa yeye ndo mtawala katika hichi kijiji. Mbwela kaka. Nadhani unamfahamu Zumba. Ni kijana mtukutu sana hapa kijijini kwetu. Na mimi istoshe kuna matatizo kibao mabaraa makubwa makubwa tayari kashanifanyia ilifika stage mpaka litakaga kuniua nadhani wewe unafahamu sasa kusema ukweli mimi hilo swala la zumba nimeshindwa kuliingilia mpaka serikali ya kijiji inamuogopa yule kijana na hiyo yote kwa sababu ya hivi vile vile anavyotumia pombe sigara bange na kadhalika sasa niliogopa kuhatarisha maisha yangu kwa kweli ndio maana nikashindwa kuliingilia ile jambo. Ah. Uh, kwanza nikupe pole kwa yote ambayo amekukuta na wewe pia. Lakini nikutoe wasiwasi sasa hivi nimefika. Mimi ndo big kaka. Zumba ni mtoto mdogo sana. Kila kitu kitakuwa sawa nitahakikisha zumba anapata maumivu kama anavyoapa maumivu watu sile tankolea nkolea sizipati tena nimemzoea zoea simuoni tena ile subira yangu imeniponza imekuja kwangu unakuza jo na wewe huo unaacha uvivu, huo unafanya fama zoezi huo mkono, sawa? Huo mipajua aja? Nimeulizia mpaka nimefika. Na kwa nini umekuja huko? Siwezi kukaa peke yangu, ndio maana nimefuata.
Sasa kwa nini hukunipa mimi taarifa? Sasa muda wa kunondoka maswali. Semeni. Semeni. Nenda katika ile nyumba. Imekula kwangu na kuza donda. Nakumbuka hizo za Mbona hivyo asubuhi asubuhi nje hapa vipi? Nimejisikia tu ndani ni mmoja. Mimi ndo nimemiss kula pilau yani. Kwa hapo yani hakikisha hapo unapata mchele, nyama na vitu vingine. Alafu hakikisha pia kwenye hiyo hela tunapata na soda yani. Mwanisoma. Kwa elfu moja hii? Kwa hiyo hela wewe unayona ndogo yaani. Yaani buku yaani wewe unayona ndogo kwa hako, sendiyo? Halafu watu nasema hivi, ukisha owa yaani. Unakuwa umeowa jiko yaani. Kwa hiyo yaani wewe hapu ndutajua yaani hapu nafanyaje, ili mali sisi tuule. Wewe wende mtuwa kike. Mwanisoma. Sile tankolea, nkolea, sisi pati tena. Ime mzoea, zoea, si muoni tena Ile subira yangu, ime niponza Ime kula kwangu, na uguza donda Sikia do, ya nwe ndo uwelewe mwana angosi ya. Wewe ndo nifanya ni kitu angumi ya nitake wata kusikia ya ni mta na sema nini ya. Mwangapu ni ukwambia uwechone na mke wangu. Uwache tabia kufitia mke wangu. Kwa nwe nifanya wendo kidume sana ya ni ya, unajuku sana ndia, sindio? Mwaza kuwa mstarabu. Yote ya nini ayo. Milo ni dada angu tu. Na mna utofauti yote, baina angu mimi na hini. Ila wuna jogopa tu. Uwe nojo usalabu uwe? Ha? Hafu ya daku, ya daku, ya daku, ya niki vipi ya daku? Ha? Mwana mi sikujua ya familia yao kama wewe, kama wewe, wewe ndugu yako uwe? Ya ni sikiliza. Sitaki mazoea na mke wangu. Yuna mimi ni mke wangu. Nimemuwa kwa metano wa msini, ya ni mali yake ni metano na msini. Nimeacha kula kushi la angu ni mena kumuwa hea. Kwa hende fuu na kutia wana kutia 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 kut Wewe na hawa jingo nziwa, sitaki mazoea na mke wangu. Kwanza wewe unanchukulia aji ya ni? Ha? Awe na kunendo kamba umenisa awe ya ni? Sasa mazata kunichokonoa imadi mwune makali yangu, sindio? Tata na kumbezi, achana na mke wangu. Tabia futa mke wangu sitaki. Ya ni ife leo. Naambia hawa jingo nziwa pia. Yoto nikikuta hiku na mke wangu. Ya sabi simbi nae. Hana chiza mkoma kama segele ya ni? Kuku maadi yu Aya wana Wesi championi Da Sama zarao Ana tajirani uliona Unavokuwa kili yako itashuka chini, sindio? Yeni umekuwa ni mama wa hovyo, sindio? Kivi, ulitumia kiligani kumuwezesha ule mtoto. 
Yaani unaenda kumtia shimoni mtoto mzuri kama yule. Sikiliza, kumbuka yule mtoto nimeachiwa mimi ni mle. Na kama tafeli nitafeli mimi sio wewe. Ukaja kulupukupu kuja kumchukua yule mtoto ni ana mazumuni uishi naye. Kumbe wataka muingize kwenye dimbu. Sasa unamuozeshe kwa mauni. Hivi wewe chizi nini? Wewe ni chizi tena mwenda wazimu kichao uliozidiwa. Wewe yule mtoto anakuhusu wewe. Mbona mwanzo ni hapa ulishindwa kumlea? Leo saa hizi ndio namtaka yeti mtoto wangu. Hivi wewe umechanganyikiwa wewe? Yule mimi sasa hivi nimeshamwezesha. Na mimi ndio jue kwamba mimi ndio mzazi. Mimi ndio niliobeba mimba miezi tisa. Uchungu wote na ujua mimi. Kwa hiyo swala la kuniambia eti ndizi siwi nini, siwi kinyamaganiko. Naomba ukome. Wewe mama wewe. Wewe ndio uleleta kwangu sasa zako kuja kumchukua yule mtoto. Mimi nikwambia na shida yule. Ulimkuta anaishi kwa shida yule. Sikuta alala mtoto uko vizuri kabisa. Sikiliza. Wewe nadhani unanijua vizuri. Ile ni damu yetu sisi. Yule mtoto wa marehemu kakaangu, roho inaniuma kumkuta vile na yule mpumbavu mmoja. Hivi, ulishakusikia mtu anaolewa kwa 550 dunia hii. Wewe akili yako kidogo imeyumba eh? Sasa nisikilize, sina mengi. Nachotaka mtoto aloni mikononi mwangu. Basi. Sitakupuuzi mwingine. Sitakubishana na wewe, sababu wewe kidogo akili yako ishaliwa. Ishaliwa akili wewe. Kaka yako yenyewe alishakufa. Ameniachia mtoto yule bado mdogo sana. Sasa wewe unavoniletea mizinguo yako nitaowazingua uko wa kilapo wote. Usinione hivi. Nitakuzingua tena mimi. Hii jina nataka maina. Hii jina nataka maina. Ushindwe. Wewe mama akilishaanza kukuruka. Nisikilize kwa makini. Maina ni wa uko wetu. Sio wa uko wenu. Mimi nina mamlaka ya kumsimamia maina akaolewa na mtu sahihi. Ninachokitaka Nachokitaka kavunje mikataba na umpu mbavu mwenzio. Nimemaliza. Nikija hapa nimkute maina iko hapa. Maina sivunji kwa Nimemaliza. kwa taarifa yako. Nimemaliza. Utajijua mwenyewe. Mimi ndio nishawaambia nishawezesha wewe kimpango wako. Kwenda zako. Unamwona mtoto ameta nkolea nkolea. Sizipati tena. Sasha. Nimemzoea. Nikitaka kipindi kigumu sana. Paka kuna muda natamani kujiua. Kwa maisha ninayopitia inisistahili kabisa kuishi. Zumba na nitesa sana, naumia Sasha. Kuna mbeni nikimwambia nipe kwenye siku zangu, anataka kuniingilia kinyume na maumbile. Na bado pia haitoshi. Ananiachia buku, buku hii ya Tanzania unaijua wewe. Alafu pia anataka kula vizuri. Pilau ikiwezekana hata ndizi nyama. Ili fikiria kweli hii ni yake. Ni yake Sasha. Sijui Mwenyezi Mungu nimemkosea nini mimi. Nateseka. Na sina mtu akunisaidia. Mm. Pole sana rafiki yangu Maina. Unajua mimi namchukia sana huyo Zumba. Yaani namchukia kutoka ndani ya moyo wangu. Ni mwanaume ambaye ametia dosari kwenye maisha yangu mpaka leo. Yaani kuna doa katika ndoa yangu. Yaani sijui ni kueleze vipi ujue namna ambavyo simpendi, sipendi hata kumuona. Yaani namchukia mno. Yaani amesababisha mpaka leo nina alama kubwa kovu katika maisha yangu. Mwenyezi Mungu amenijalia nimepata riziki nimeolewa lakini sina amani kwenye ndoa yangu sina amani na mume wangu yani sijui ni kwambie nini ila pole sana rafiki yangu zumba si mwanaume yani ni mwanaume ambaye hajui thamani ya mwanamke anafanya wanawake kama chombo cha stare kwake maina wewe mwenyewe ni shahidi unakumbuka kitu ambacho zumba alinifanyia siwezi kusahau kwenye maisha yangu ni mwanaume ambaye ali fanya tukio la kunibaka kijiji kizima hichi kinajua niambie ni jambo dogo hilo ni mwanaume gani sasa hivi anatokea anakuja na moku kuoa kukweka ndani mwanamke ambaye umefanywa kitendo kama hicho kipara ni mwanaume sahihi sana ni mwanaume mwenye ujasiri ameweza kunifuta machozi namshukuru sana Mungu nimechoka Sasha hata sijui nimfanye nini na ikiwa sina nguvu wala msaada wa mtu yeyote. 
rafiki yangu Maina. Unatakiwa ukaze. Wewe ni mtoto wa kike. Ukaze kike. Ni kushauri kitu. Ukamtilia sumu na afi. Sumu tena. Unashtuka nini? Kwa matatizo ya kuta katika familia yako Asante Nimesha poa Ila Ni majukumu yangu Kwa hiyo Bano ni kitu kuchaka waida kwa angu Kwa hiyo wala usijari Kwa hiyo mimi siposu kujua matatizo ya familia yako Apana Unapaswa kujua Kwa nini mga nyoriza hivyo? Ulishina tu kumitigia simu kwa nipa tarifa Megi Kwa hivyo ni mikosea sana Na umbo nisame Lakini Sikuweza kupigia simu kwa sababu Sikutaka ni kuchangani kana na wakati uliopo sasa hivi Huko katika kipindi kigumu sana cha mitihani muda mchache tu unaingia katika mitihani Haya na huu ni mwaka wa mwisho ambao natakiwa malize chuo Kwa hiyo sikutaka nikuchanganye na kitu chochote kile Nikaona tu nije na Lengo langu sikutaka nikae sana. Nitaka tunije kwa ndugu zangu wanione ni waaminishe kwamba mimi nipo hai. Kwa sababu walio wengi walikuwa naamini kwamba mimi nimekufa kweli. Unajua kitu gani ambacho kilitokea kwangu? Hakuna kitu usichokijua. Kwa hiyo ni uyeradhi kwa hilo ambalo nimelifanya. Nilia mimi tu nikimaliza mda mfupi nitarudi kwa Arusha. Ingawa sikupenda sana wewe kuja huko. Ndio maana nilikwambia wewe upambane na masomo sasa hivi kwa sababu wewe ndio kila kitu. Sitaki uchanganye kitu chochote kile. Unabakisa muda mchache sana wa kumaliza masomo. Mimi nipo tu. Sasa basi Kesho mungu kipenda Ujiandaye urudi nyumbani Apana Sita enda kukote Mitasubiri mpaka matatizi ya takapu isha Tuundoke yote Kwa mungu niso kitu Mungu alokea kitu kwa mungu Mungu kwanza Mungu kutafata badai Sawa, kama umeamua hivyo, na kama unaisi hautoeza kwa hathiri masomo yako, basi ina shida. Kama ni hivyo, kuna kazi na umba unisaidie. Sile tankolea, nkolea, sisi pati. Yali, nda kusaidia. Sabuna Wenyewe Ya ni upweke 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 Maina Laitikamu ngekwa tambua mimba kwa mdogu Singe tufuwa ndugu zako ote nguo 
hapana ba mdogo sio makosa yangu mama ndo ame kelele wewe mpuzi wewe huna adabu huna heshima kabisa yani wewe umeamua kutuaibisha si ndio umetuaibisha ulishatuvua nguo tayari haya upo hapa wapi hapa kwa nani hapa hapa ndo nyumbani kwangu wa vipi Yeah. Ni vipi? Wewe ni mpuzi eh? Na huyu ni nani? Huyu ndo mume wangu. Mume wangu huyu baba mdogo wangu. Oh, wewe unasemaje? Mimi nasemaje? Baada ya mimi nikuulize wewe unasemaje? Uona mjua vizuri? Unamjua vizuri huyu? Wewe ni mpuzi eh? Naenda tondoke. Hebu nisikilize. Huyu wewe ni mwanao, sawa eh? Lakini mimi ni mke wangu. Eh? Nimetoa 550 na yani nimeenda kumooa yani. Mpuzi wewe. Huyu ni mke wangu. Nimetoa mahali 550. Na Kwa hizi ni ya nani? Hivi kuna mke wa 550 Kwa niwe hiyo hela unaichukulia ndogo kabisa yani. Nimechakula kushi yani eh na wanangu masikani yani nikisema hiyo hela ngoja niweke nikamwe mchumba mtoto huyu hapa mkali nini nimemchoa nimemweka ndani ni mtoto kigoli nini mtoto mkali binyu binyu panyu kabisa yani. Alafu wewe unakuja tu mwanangu mwanangu siku zote mwanangu wewe ulikupo wapi yani mpaka unakuja hapo unasema kwamba wewe mtoto wako. Wewe huna adabu eh? Huna heshima eh? Nisikilize nadhani unijui wewe unijui. Huyo ni mtoto kazaliwa. Sawa? Na ndugu zake anao. Kaa ukijua ni mtoto wa watu. Nitakuumiza. Tuondoke mimi. Oya. Yaani ungoja kwenye maya yangu, nyumbani kwangu. Alafu nataka umchukue mke wangu yani uondoke naye kila sisi hii yani. Unajiweza yani eh? Unataka kufanyaje? Unanijua vipi? Unanijua mimi? Kwa nini vipi? Eh? Unataka kufanya nini yani? Unanijua vizuri. Wesi kidume. Wesi kidume. Ngoje. Mimi naona. Ba mdogo, mimi naomba tuende nyumbani, mimi nitakuja tutaongea. Naibika, mimi naibika. Wesi kidume. Tuna karibu sisi. Wewe. Wewe sasa. Ile tankole ankolea. Sisi pati te. Naona. Nimemzoea zoea. Simuoni te. Sengo. Ile subira yangu imenikuza imekula kwangu nanguza donda Maina Mwana mimi nimeshindwa kuvumilia Kumbuka hizo zamu Rudi hapa. Eh vipi hapa? Wewe nimekuambiaje? Unakuja. Unakuja kwa mwana Maina. Umesikia na umwa au? Au alikwambia? Mume wangu. Namba mwani huruma. Wewe. Rudi hapa. Wewe kama mimi nimeongea lugha gani yani? Maana kiyo kana usukumza na kama vile uielewi yani. Na wala hawajui eh. Kwa hiyo unataka nizungumze lugha ambayo hujawahi kuisikia na wala hata hujui imetokea wapi. Nishakwambia kaa mbali na mke wangu. Sitaki masiara na mke wangu. Umefata nini hapa? Mimi. Nakuzungumza. Unahitaji kitu kifuatwe. <tos> Anakuja kuja kila mara hapa. Endapo ukiendelea tena kuja hapa, nitaondoa kichwa chako. Yaani nitakukata kata kichwa. Unaelewa? Napongea na Sasa bwana Tanga mimi nimekuita ni hapa 
baada ya mke wako kuja kuniambia matatizo ambayo mnayoishi naye nikaona ni vema nikuite ili tuliongee mjaribu kumaliza tofauti zenu maana nyinyi mmekuwa ni kila ndio yenu imekuwa ni ya matukio kila kukicha yani imezoeleka sasa hivi ukisikia tu kelele basi unajua ni semeni na tanda kitu ambacho si kizuri sana nimesikia kwamba umekuwa unampiga unamnyanyasa unamtimua nyumbani analala nje lakini pia huko huko uliko mtimua kikimbilia unamfuata huko unampiga vitu ambavyo kiukweli mimi vinaniumiza kiakili na ukiangalia umri wenu bado ni mdogo sana nitakiwa muishi kwa upendo ili vijana wengine ambao hawajaingia kwenye ndoa waone umuhimu wa kuingia kwenye ndoa na ikizingatia kutokana na sheria na imani za dini yako mwanamke kama mmechokana au ana ndoa mmechokana basi na hiari ya kutarakiana maana hata siku nafungishwa hiyo ndoa uliambiwa kabisa ikitokea tofauti ya kuachana achaneni kwa wema eh huu ni ubavu asili ya ubavu ukiukunja kwa nguvu unavunjika ukishauvunja unaingia hatiani serikali haiwezi kukuacha unatafutia matatizo ndugu yangu eh <laughs> mwekiti naomba unisikilize kwa makini mimi sitoi talaka siwezi kutoa talaka nani ume 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 umeshadadia sana ile swala alafu unajua kabisa mimi nina kazi nyingi za kufanya mashamba kule ananisubiri mimi ni mtu ambaye niko busy sana nimeitikia huu wito nilikuwa na kuship sana lakini nashangaa kumbe wito wenyewe ni wa kusisitiza nitoe talaka afu naona kama una shobo sana na mke wangu unamtaka eh sio unamtaka kama unasisitiza nitoe talaka ili wewe umiliki mali sio ndio sio yani tando unaamua kunivunjia heshima na utu wangu sikiza nikwambie kwanza koma kunyoshia kidole hapa ninaongea kabisa na ujue kama ni hili jambo linanikwaza ninanikea. Usinichukulie tu kama na wana kijiji tumezoeana kuishi kiundugu tu kiujamaa. Hapa nipo chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni kiongozi wako tu. Lakini achi ile ambayo uongozi tatu wewe ni mdogo kwangu, mimi ni kaka kwako. Sikia tu na tusikia binti ambaye ananiheshima na nipe heshima zote kama kaka. <laughs> Serikali na vitu vingi sana vya kufanya. Unajua kama kuna swala la viwanja kule. Serikali inatakiwa idili iwekeze nguvu sana kule watu wapate haki zao. Swala la mifugo na wakulima amjali tatua bado. Unakuja unadili na kesi ya mahusiano. Kesi ya mapenzi. Wewe ni wewe ni mchungaji sio wewe ndo ulitufungisha ndoa. Wewe ndo shehe. Naudia wewe ndo shehe nisikilize vizuri siwezi kutoa talaka otherwise kama wewe ndio unataka kumwongea alafu wewe kilizi changu kinaribika kabisa. Yaani vijana wamekuwa hawaeleweki. Lakini pole sana. Ni kwambie tu kwamba acha tutumie hekima. Tutumie hekima kulimaliza hili. Ikishindikana kabisa basi tutampeleke ustawi wa jamii. Wale watadili naye atanyoka. Wala fujo simelegea. Sina nguvu tena. Ndokamba. Ndio kama ina kaka. Ndumba kani bige. Yaani wewe dogo unajua unazingua sana yani. Yaani unazingua kinoma. 
Inafika wakati unanipa mimi wakati mgumu sana. Hivi kwa nini unanipa mimi wakati mgumu? Ili jambo sisi nimekwambia mimi. Nimekwambia achana na ili jambo. Achana na maina. Yaani wewe unatoka unaenda kwenye nyumba ya mtu, unamfuata mwanamke wake. Uoni kama inaweza kukuletea matatizo. Yaani unanipa mimi wakati mgumu sana. Lengo lako nini? Wanataka wakakukate na mikono kabisa, sio? Kaka. Mimi nimevumilia kimi umeshindwa. Sana ninaona bwana ninguo mwana maina. Umeshindwa nini wakati mimi nimekwambia niachie hilo jambo mental imaliza? Hii jambo linahitaji akili sio kukurupuka kama hivyo ambavyo unavyofikiria wewe. Si rahisi kama hivyo ambavyo unavyofikiria wewe. Sasa iwe mwanzo leo na mwisho leo. Usende kwa maina. Semeni. Semeni. Kitabu kimeloma. Herufi zimeachana. Najua linapozama. Mbona unalia? Shida nini? Kaka. Mimi nahitaji amani ya moyo wangu. Nilikuwa nimeenda kwa mwenyekiti na tanda kwa ajili ya kumshtaki anipatie talaka. Lakini tanda ameshia kumtukana mwenyekiti na mimi pia. Na amenitishia sana kaka maisha yangu. Hivi wewe una akili gani? Eh? Paka ifike kipindi kwamba mimi sisi tanikutukane, sio? Mimi nimekaa na wewe mara ngapi? Yaani wewe unajisikia raha sana unapokuwa unalia lia kila wakati. Kwa hiyo napenda kuonyesha udhaifu wako kwa watu wa jinga. Tanda ni mjinga, ni mpumbavu. Lakini bado tu unaenda kumpa mbawa. Eh? Ajione yeye ndo mwanaume sana, si ndio? Unampenda sana. Mara ngapi nimekwambia chana naye alafu mimi ndo nitamfuatilia? Sikia. Wewe ananiumiza kichwa. Sengo ananiumiza kichwa. Nitaondoka tena nitawaacha mumalizo yenye jambo leo. Hapana kaka, usifanye hivyo. Mimi nilienda tu kwa ajili ya kuhitaji talaka niweze kuwa na amani kaka yangu. Usiondoke. Kama alikuja kukuoa hapa. Na mimi ndio ambaye nilishika mkono. Sawa sawa. Atakuja kukuacha hapa. Sijui umeelewa? Mm. We muache tu. Yes mwanaume. Yes hajui thamani ya mwanamke. Achana naye. Usende kuonyesha madhaifu yako tena. Usije ukamuonyesha tena machozi yako. Sitaki nizione hizo inshu. Na nikija nikiziona, mimi naondoka. Nataka Dogo vipi? Mbona mkaa kinyonge hivyo namna hiyo? Zarao tu sister. Kwani watu kijiji hiki mimi nachukuliaje? Mimi tu akuletea zarao hapa. Nimefuata na mshikaji anaambia anaambia mimi natoka na mchumba wake. Anasumbua kila siku mitaani ninapokutana naye. Anaambia mimi namsumbua sana mke wake. Anaambia anatoka na mke wake. Kati wa mke wake mimi namchukua kama dada yangu tu. Ni nani wewe anayekusumbua? Siwe zumba. Sasa mdogo wangu hebu achana naye. Vitu kama hivyo vidogo vidogo nenda serikalini. Sasa vitu kama hivyo mdogo wangu ndio vinakupa stress umekaa unalaa mimi nikajua ujala. Hebu tuachane na hayo kwanza. Kuna jamaa mmoja hapa kijijini anaitwa Tanda. Unamjua? Ya, anamjua. Ananitaka. Sasa sister hiyo unagupa nini? Hiyo kwa ngumi mimi naona kama chikopa. Mimi naona kama ngo bless tu. Kwa sababu yule ana ana mawe ujue yule ana mawe. Eh. Hey. Pesa unajisahau dada, unajisahau sister. Eh hey, hey. Unajua sikia nikwambie, aliniambia ana viwanja lakini mimi yule 
sijamwamini muamini sana kwangu mimi najua na maanisha na naamini akamaanisha zaidi ya jana ila umarufu sina yani na nuru sina mamu wewe zile tankolea mko wa maina ibi mariam mimi na yesu na ugomvi gani mariam akunitenga mimi wewe kweli sio kwamba nashindwa kutembelea rafiki yangu ila kila nikimfikiria mumeo na muogopa si unajua mume alivyo mkali <laughs> sasa wewe pale unamfata zumba au anifuata mimi sikufichi mariam sina hata amani na maisha yangu napitia kipindi kigumu sana yani sielewi kabisa hivi unavyozani ile ndoa Mwenyezi Mungu ameyalalisha kweli <laughs> Pole sana rafiki yangu. Sijui kama hii ndoa imealalishwa au haijalalishwa. Mungu mwenyewe ndo anayejua. Si unaelewa pole ilivyoelewa kinguvu. Hivyo nafikiri tunaweza tukafanya nini? Kiukweli Mariam nimechoka. Nipitie changamoto nyingi sana na sina hata wa kunisaidia. Mama yangu mwenyewe ndo kama vile unavyomuona. Lakini sawa, acha nimwachie Mwenyezi Mungu. Hmm. Sawa. Inabidi tuvumilie kwa vile ndio ushaolewa utafanya lishuga yangu. Ah basi mimi naenda zangu kwa kugengeni. Sawa. Ya ni kweke. Kweke. Mwenye kiti. Mimi mwenye kiti nimekuja kwako nikiwa na niseme ni malalamiko lakini pia niseme kama kupotewa na mwanangu mwanangu kapotea lakini kupotea kwake sio kupotea labda kapotea njia kwamba kaolewa pasi na sisi kujua yani hapa napokuambia mimi ni kwa sijui chochote shangazi zake hawajui tena basi bora ngeolewa na mtu wa maana kenda kuolewa na mtu ambaye hajielewi kaolewa na muhimu Yaani mtu ambaye hana busara yoyote nimeenda mimi kwake. Kutaka kujua ukweli. Kilicho nikuta Mungu anajua. Yaani nimetimuliwa na zuna. Mapanga huku na huku wauni. Hivi mwenyekiti kuulize kuna kuna ndoa ya kuolewa kwa 550. Ah, ndugu yangu milambo, kwanza ulivyoanza sentensi zako kama upotelewa na mtoto, kikweli akili kwa shida kuvurugika ila jambo liliongelea kikweli mimi nimelisikia nilisikia kwamba maina ameolewa na zumba kwa shilingi 550 ubani sigara mimi kapata picha kweli katika akili ya kawaida huyo mzazi mwenye akili kukubali binti yake achukuliwa na mimi nashindwa kuelewa kwa kweli lakini katika chunguzi zangu shida sio la mtoto kwa kike shida lile ile lile tatizo lile la mama mzazi kwa sababu ukiangalia maleza anayempatia yule mtoto ni maleza ambayo hayapo katika mila kabisa na tamaduni za kijiji chetu lakini ukiangalia mwanamume mwenyewe aliyemuoa ah subhanallah yule kijana ni mbabe yule kijana ni mtukutu mimi mwenyewe kama mwenyekiti haniheshimu hata kidogo nimejitahidi tunakuwa tunatoa taarifa polisi waishamsomba hapo mara kadhaa sio chini ya mara sita mara saba wanampeleka huko lakini anarudi yani mambo yake ni yale yale na kwa kuwa jambo limeshafika kwangu mimi niseme kwamba sio kila jambo serikali bwana anaweza kulifanyia ikachukua maamuzi kuna mambo mengine lazima busara za wanafamilia wanandugu mkae mjadiliane mpate mwafaka na mimi nikushukuru tu kwamba umekuwa mpole hata kama umetimuliwa na mapanga pole ndio majukumu ya mzazi hayo najua inauma kwa kweli hakuna mzazi na mwenye busara anaweza kupenda hilo ila mimi nitawaita wazee wangu wa baraza nitakaa na wazee wangu wa baraza uh, tutajaribu kudiscuss hili jambo kwa kina mimi nadhani majibu tutakayopata nitarudi kwako uh, baada kufa baba yake mimi ndio kaachia majukumu ya kumlea yule mtoto sasa wakati naendea kumlea mama yake akaja. Kaja na kelele zake toka huko nataka mwanangu nikamlee mwenyewe na nini? Ah, nikiona bwana huyu ni mtoto. Na yule ni mama. Nikama kumwachia. Sasa hapo maadili ndipo alipoanza kuharibika. Yule mtoto paka sasa hivi yuko hatarini. 
Kwa nikaona ni bora kwa sababu wewe ni mlinzi wa huu mtaa wote na ndio mkuu wa usalama ni kufikishe hizi taarifa au kesi hii uweze kunisimamia kwa sababu mimi siwezi wale mabwana wana company kubwa wataniua mi niseme tu jambo la msingi kwamba jambo lako mimi nimelichukua sahihi nitajaribu uh, kuita wazee wangu wa baraza sawa tukae tukiangalie maana uwezo kumchukua mtoto wa mtu kama paka bwana sahihi kabisa eh, eh. Sijui kama uta, utaendelea kubakia hapa kijijini au utarudi kijijini kwako ili kama utakuwa umeondoka tapokuwa umepata mwafaka tukuitishe. kwa mjibu wa ratiba zangu mimi nitaendelea kubaki hapa kwa sababu siwezi kuondoka bila yule mtoto. Imemzoea zoea simuoni tena ile subira yangu wapenda nao naona mkiongozana <laughs> hivi unaona kama huyu mimi ndo ningemooa yani angekuwa mke wangu yani ingekuwaje yani binti mzuri mtoto mrembo mweupe <laughs> eh nani umoa mtu mwana mke gani anaweza kukubali kuolewa na mtu kama wewe Wewe una heshima wewe. Bas sawa, usiniheshimu mimi. Bas muheshimu hata mume wangu, mtu ambaye anajua thamani ya utu wangu. Unajisaulisha, si ndio? Yaani umesahau kwamba mimi ndio niliyokutoa usichana wako yani. Yaani mimi ndio mwanamume wako wa kwanza yani. Nimekuonesha njia, kwamba njia hii ndio sahihi. Alafu ubora ndio akaja na yeye akaja kufanya kwamba hiki mbele mbele na akaja kukuoa yani. Yaani bila mimi ubora asingekujua wala nini yani. Na wala asingekujua hata huo utamu wako ukoje. Mimi ndio mwanamke wa kwanza. Mimi ndio nimekuonesha njia. Mimi ndio kidume. Hakuna mwingine yoyote wewe. Zumba. Sio kwamba kila mpole ni mjinga. Sawa mke wangu umemtoa usichana wake. Lakini sioni haja ya kumdhalilisha na kumkebei. Unajua Sio kwamba siwezi kukufanya chochote kile. Ila huwa sipendagi lawama na familia. Ni yako na kwangu pia. Kwa sababu mimi na familia yako tuliishi kama ndugu. Huku unapoelekea sasa. Naweza nikavunja udugu na kuweka pembeni. Alafu tukaja kuonana wabaya. Ondoke. Ngoja nikwambie. Yaani kwenye hiki kijiji hakuna boya yoyote yule ambaye anaweza mimi akanifanya chochote kile. Na hata hiyo serikali yako yenyewe kwangu mimi inakaa yani. Yaani naona kama vile unajisaulisha yani. Kujua kama mimi ni nani hapa kijijini. Tulia zio. Tulia. <laughs> Leo nimekusamea. Lakini siku nyingine utailipia. Zumba. Mbona kinyonge sana? Na sikutegemea kuona kontao kama unapigwa mbele yangu. Sikia zizo. Umchezo sio wakati wake kucheza hapa. Una sehemu yake. Huyo. Le, leo tumwacha mshinda yeye lakini kuna wakati ataingia kwenye 18. Ah, uh, big kaka. Ukweli macho yangu hayaamini kama nimekuona kwa mara nyingine. Na hii yote ni baada ya kupokea taarifa kwamba umefariki.
taarifa za msiba wako ziliniumiza sana. Mimi kama mwenyekiti hasa kijana na nikikumbuka kwamba ulinipigania sana mpaka mimi napata nafasi. Kikweli niliumia. Na hata hapo niposikia kwamba Mbwela Karudi imenipa wakati mgumu sana kuliamini hili. Nikasema hapana. Bwana niende mimi mwenye nikajithibitishie kwa macho yangu. Kumbe upo ndugu yangu. Bwana niseme karibu tena kijijini na kuwa na amani. Ulivoniacha mwenyekiti ndio umenikuta. Ingawaje na changamoto sana. Toka kuondoka kwako kijijini kumebuka kundi kubwa sana la vijana ambao wamekuwa kinipa shida katika utawala wangu. Na sio mimi tu paka wana kijijini. Na hasa ni kundi hili la huyu kijana Zumba. Ni Zumba na huyu kijana mwingine huyu nani Tanda. Wamekuwa wananipa shida yani kiasi ambacho tumekaa vikao na vikao lakini tunaona kama hawataki kubadilika. Na mimi kama kijana hata kama ni mtawala nashindwa kusema kwamba nichukue ile maamuzi ya kuchukulia sheria kwa sababu wengine wana, wana wazazi ambao ni wajane pale. Sasa bigi kaka naomba tusaidiane jambo. Na jambo lenyewe kwa kuwa umefika tulirudisha ile kundi letu la ulinzi shirikishi. Maana wao kidogo vijana wanakuogopa na wanakutii. Eh? Hii yote itanisaidia mimi kidogo kupunguza baadhi ya majukumu yangu. Lakini mimi nahitaji mdhibiti huyu Zumba. Zumba amekuwa msumbufu, amekwenda polisi sio chini ya mara saba, anakwenda anarudi, na kirudi anakuja na jipi. Naweza amini imefikia hatua anamuoa binti wa mtu kwa shilingi tano na hamsini. Hebu angalia dhara ulioje. Baba mtu amekwenda pale kwake katolewa ndani na upanga kamtoa lalu kabisa sasa kwa kuwa umekuja naomba unisaidie ndugu yangu mimi kama kijana mwenzio lakini kama mwenyekiti wako nisaidie kumdhibiti huyu bwana sawa so, mwenyekiti kwanza pole sana pia kwamba najua ulipata mtikisiko mkubwa sana kwa kujua kwamba umepoteza nguvu kazi ya kijiji chako hata mimi pia najiona kabisa ni muhimu sana katika kijiji changu kwa sababu mimi ni kijana ambaye natakiwa nipambane ili mradi kuleta maendeleo ya kijiji. Uh, ni kweli. Uh, nilikufa lakini nikafufuka. Inawezekanaje <laughs> ndugu yangu? Kikweli mwenyekiti sikufa ila ni mchezo tu ambao nilicheza na hii yote kwa sababu ya mdogo wangu Sengo. Nilifanya hivyo kwa sababu ampate mwanamke ambaye alikuwa ananipenda mimi kwa dhati. Kwa hiyo si lolote si chochote kwangu mahusiano. Kwa hiyo nikaamua kumwacha mdogo wangu ili aweze kufarijika katika maisha yake. Lakini hili jambo ambalo nilikuta sasa hivi hapa kijijini. Ni jambo ambalo naniumiza kichwa na linaniuzunisha sana. Najua sio kama serikali mnashindwa kufanya chochote kwa yule kijana. Ila mimi naamini mnamlea kama mtoto wenu. Kuna wakati hakuna haja ya kutumia nguvu sana. Japokuwa serikali ina nguvu na ina mkono mrefu sana. Kuna mambo mengine ya kifamilia. Kwa hiyo kama hili jambo lipo kifamilia, mimi nitalishughulikia pia kama kaka mkubwa ambaye nimeaminika na watu wa kijijini. Na pia nashukuru sana mwenyekiti kwa kunipa jukumu zito sana kwa sababu ah uh, mpaka serikali ikiwa nakupa jukumu la kuwa mfano kwa vijana ni jambo kubwa sana na heshima sana serikali yangu kwa hiyo nimelipokea ili jambo na nimepokea kazi ambayo umenipa na kuthibitishia zumba atakaa sawa na hili jambo litakaa sawa basi sawa ila kitu kimoja tu Niombe umbani um, kwa lakini sije kaleta madhara kwa kijijini. Sije ukamua wala kumzunguka wote. Usijali mwenyekiti, yule mtoto mdogo sana. Yaani wala siwezi kutumia nguvu. Nitatumia tu akili yangu ya kuzalia. Big kaka. Karibu <laughs> <laughs> sana. Kisha ameondoka hapo, angefanya mpango wa chakula lakini ndio hivyo. Ah, kuhusu sawa la kula sijali. Hii nyumba bwana ndio ilipatia mimi ushindi. Kwa hiyo hapa nyumbani hata siku nyingine. Imekula kwangu unaguza donda Sile tankolea nkolea Sipati tena
Hi, oi, hi, hi, oi, oi, hi, hi. Macho yangu na ota. Oya ni metembelewa na mzimu. Oya we ni metembelewa na ghosti. Oya we ni metembelewa na jini. Hey! Oya we mwanangu si ulikuwa alapi wewe. Oya we. Hi. Hi. Oya. Oya. Oya we. Hi. 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 Oya. 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 Hi. 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 Oya. 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 Big kaka. Oya we. Hi. Oya, oya, mwamba. Oya, oya, oya. We mtu. Oya, oya. Oya ni yeye. Hakika ni yeye. Oya, we. Mwanangu si uli danji. Mwanangu si uli mbonji. Oya, we. Uwe si uli fari. Iki we uli resi and peace. Oya, we. Umekuja aje mwanangu. Oya, we. Mzimu au. Oya, 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 oya. Oya, mbuna ube peru uki. Oya, so mzimu. Oya. Oya, akika ni mwenyewe. Oya, we, mwanangu king. Ah, king kaka. Oya, we, ulikuwa mfalu meujue. Oya, we, we. Oya, we, ulikuwa mfalu meujue. Oya, we, yani ulivokuwepo yewe, yani kitakri kwa kinachangamuka ujue. Oya, we, muamba ulivopotea, mwanangu umepotea ji. Oya, we, tukajua usha kupa ujue, tukajua usha danji. Oya, we, wana tulikuwa tunauzunika ujue. Kazi mbwa, yani vimasikio vimelana tu. Ah! Oya we sema nini? Oya kama umerudi mwanangu balidi barafu. Balidi barafu. Mwamba ile yetu kwa tunakukubali. Oya we bigi kaka. Oya we king kaka. Oya we mfalme ujue. Oya we kita kita changa. Muka ujue ni shangu endelemo na vifijo. Oya we balidi barafu mwanangu. Sema kuna maboya maboya nini wanajifanya hao? Wanajua nini wanatukalisha nini wanajifanya hao? Nini namba na nini? Sema nini? Oya we umekuja mfalme. Oya we hamna boya yote ya nataka izingua. Oya we nipe kwa za izo guara. King. Mimi sijafa, nipo hai Na nimerudi nyumbani sasa hivi kueta amani Kwa wala usijalo wala nini tuko pamoja Oya, oya we, kingi Sikii kula Kama wataka kula Ule mwenye Sasa Zumba Ivi mini mepika hapa utaki kula Ni kwe li jamani Sile tankolea nkolea Sizi pati tena 
Imemzoea zoea simuoni tena ile subira yangu napenda sana tafadhali nipe nafasi kwenye moyo wako Tanda umeongea vitu vingi sana nimekuelewa una uhakika matendo yako yatakuwa sawa sana na maneno yako nisikilize <coughs> Mara nyingi matendo yangu na maneno ni vitu ambavyo vinaendana kabisa. Kwa hiyo usio na wasiwasi kwenye hiyo. Sawa nitaona. Kwa hiyo tutaonana baadaye, sio? Sangapi? Saa moja fulani. Sawa. Wajua sio kila mwanaume ambaye anakuambia anakupenda akawa anamaanisha hicho ambacho anachokizungumza. Mwingine yupo katika kutengenezea mazingira tu apate kile ambacho anachokitaka. Umemwona yule? Yule ni shemeji yangu. Amemwona dada yangu. Na hapa ninapokuambia kwamba amemtimua mkewe nyumbani kwake amerudi nyumbani kwetu. Kuna vitu vingi sana vimejificha kwetu sisi wanaume. Japokuwa nyinyi wanawake pia kuna vitu ambavyo mnavyo. Lakini mimi naisabia kwamba nyinyi ni viumbe dhaifu tu. Sasa basi. Sihitaji ya kukuta yale ambayo yanawakuta wanawake wenzako kupitia yule jamaa. Nahitaji uitumie akili yako sana kuliko mwili na moyo. Ukitumia mwili na moyo utakuwa umejiteketeza katika maisha yako. Lakini ukiruhusu mwili wako, moyo wako na hisia zako ziongozwe na akili yako, naamini unaweza kufanikiwa. Wewe jamaa kupendi kweli. Yupo hapa kwa ajili ya kukurubuni tu. sasa basi kuna kazi ambayo nahitaji ni unisaidie lakini hiyo kazi pia hata wewe pia itakusaidia nahitaji ule tumfunze dunia iko vipi nahitaji tumfunze jinsi gani aishi na wanawake vizuri asiwachukulie wanawake poa tu kwa hiyo itumia kili yako Siku nyingine tukikutana nitakwambia kitu gani cha kufanya. Mwenzangu, yule bwana hata hajakula kile chakula. Jambo limekuwa gumu hilo bara. Nimepika chakula vizuri tu nimekiandaa bwana akaja sijui ana machale kaingia katoka kafunua kakiacha huyo kaondoka lakini nashukuru hivyo haja kula maana angekufa sasa sura yangu nimekuwa kuna hii ka wapi mm. wasi wasi wako tu wewe unahisi nani angegundua kama unahusika unajikausha tu kimi ajali kama ajali zingine kazi mm. ndugu yangu na sikiaza kutapatapa watu tu angejua kama ndo nimeua. Kwa maana mimi mwenyewe yule kaauzu zumba nakwenda kumuonea huruma. Haka mzangu mimi hata singetuteleka. Ndio kwanisha mtanguliza hela wanukani. Hmm. Yaani Kwa hiyo mnaoka nyumbani kutwa nzima ni uko huku yani hujapika wala nini yani unakuja kwa ungu bora mwenzio unaoje kupiga piga umbea tu si ndio alafu leo nimekuachia hela nyingi sana yale yani buku na jelo yani nimekuachia yani madeni upike msosi mwingi wa kutosha 
ninakuja na wanangu yani vicha wangu yani tunakinda tunaponda wewe haupo yani unakalia tu mbea tu kutwa nzima tu yani kujaje hata ndo yako huijali ona nini yani mwanamke zumba hebu jaribu basi atakuwa na heshima sumekuta hata tuna mazungumzo hapa wewe mwanamke heshima unaijua eh alafu unapata ujasiri gani yani mimi naongea alafu na wewe unaongea wewe kitobo nini wewe wewe ainuka inuka inuka kipa mwanangu alafu na Kitabuki meloma herufi zimeachana na jua linapozama na baki kushika tama kama mabati na hesabu siku mzima na jumlisha na samimu yangu najua napitia katika kipindi kigumu sana zumba na watu wake wamekuwa ni watu kunizalisha kila siku mmeongo jai kuchoka kila siku umekuwa ni mtu wa kwanza mstari wa mbele kwenye kunitetea najua inakuumiza sana mimi mwenyewe mna sifurahi sasha mke wangu haina haja kulalamika sana kwa sababu kila jambo ufanyika kwa sababu mimi na mani hawa yote yataisha tuombe Mungu tu Karibu shemeji. Asante. Mambo. Salamu. Shemeji. Vipi hiyo hali? Umekuaje tena? Upweke. Upweke. amekuja na kundi lake wametupiga Kwa hiyo amefikia hatua hiyo sasa hivi. Sawa. Dawa yake iko jikoni inachemka. Kitabu kimeloma herufi zimeachana na jua linapozama nabaki kushika tama kama mabati na hesabu siku mzima najumlisha na kutoa sipati jibu sio lisemo tanipenda umeniacha ukaenda labda yankolea sisipati tena vipi kuna tatizo gani mbona machozi mwa mwa Ninauma sana kumpenda mwanamke ambaye hajui thamani ya uwepo wako. Kaka. Bila yeye sio ni kama kutakuwa na furaha katika maisha yangu. Nampenda sana. Unamaanisha kuna mwanamke ambaye unaimpenda lakini yeye hakuhitaji, sio? Maana kaka Nkolea nkolea sisipati tena nimemzoea zoea nimekuelewa bila kwa sababu mimi nipo hai sitohitaji mdogo wangu ona zidi kumwaga machozi kila siku nitapambana mpaka na hakikisha unampata maina na anakuwa wako yeah,
Sitani kama nitaweza kunyamaza akiendelea kwa mbali na mimi. Zile tankolea nkolea sizipati tena. Kaka. Mbona unaonekana kama hauko sawa? Nipo sawa. Ila tu kuna jambo kidogo na nafikiria fikiria hapa na waza. Na waza jinsi gani familia yangu naweza ikasonga mbele pasipokuwa na migogoro. Ninachokifikiria ni njia gani niipitishe familia yangu ili iweze kufika salama. Ni saa kaka. Lakini hutaki kuwa katika hali hiyo kwa muda mrefu. Maana tayari mzigo umeshakuwa kwako. Najua hilo. Unafikiria nini mpaka sasa hivi katika maisha yako? Sina nilichokifikiria kwa sasa. Kwa sababu bado siko sawa kaka na hilo unalijua. Sista huo ni uvivu wa fikra. Kufumba upeo wako eti kwa sababu ya mtu fulani. Huo ni umaskini. Unajua wakati mwingine ndoa ni heshima. Na wakati mwingine ndoa pia ni adhabu. Wakati mwingine ndoa ni furaha, ni faraja. Lakini wakati mwingine pia ndoa ni karaha. Na ndio maana Waswahili wanasema ndoa ndoano. Kama mwanaume unahisi hana msimamo na wewe. Basi unatakiwa uvute hatua nyingine kuangalia mambo mengine. Sista. Naipenda sana familia yangu. Ninachokifikiria kwako sasa hivi ni kufanya biashara. Fanya biashara ili mradi uangalie mambo mengine. Unapokuwa busy na biashara zako hata mambo mengine huwezi kuyafikiria. Huwezi kumfikiria tanda wala kumfikiria mtu mwingine. Kwa sababu utakuwa na focus katika maisha. Asante sana kakaangu na shukuru. Nitaweza. Ni fry leo nimeona tabasamu lako kama zamani. Asante. Sile tankolea nkolea sizipati tena. Imemzoea zoea simuoni tena ile subira yangu ile subira niponza akirudi mwambie maagizo yote nilikuwa usiache neno hata hilo hata moja hata moja saa lakini mimi niona vizuri ungesubiri kumwambia mwenyewe maana mimi siwezi kabisa kumpa taarifa hiyo shogangu we ni mke wake Unaweza kumwambia vizuri tu. Afadhali. Wewe nilikwambia nini? Ya mimi ninakwambia jambo, yani wewe hutaki kulitekeleza. Unajamulia tu ni wewe mwenyewe tu yani. Unataka kufanya hiki ufanye hiki. Yaani wewe kama nani yani? Hakuna kigeni nilichofata hapa kwako. Jambo langu ni moja tu. Kile ulichokipanda kinahitaji hudumu. Sawa. Nitafuta kwa muda wako mwingine. Sasa hivi siwezi kulizungumzia hili. Sitaka nirudi hapa kwako. Na hautakaa uone mguu wangu ukikanyaga hapa kwako. Jambo langu ni hilo la mwisho kwako. Kile ulichokipanda kinahitaji kujibu. Vinginevyo. Zile 
tankolea nkolea sisi pati tena nimemzoea zoea mtoto mzuri sana unaitwa nani naitwa Megi Megi ni mwenyeji wapi Chuga Chuga Unajua <laughs> katika kijiji hiki hakuna mwanamke mrembo kama wewe na na imani nikiwa na wewe hakuna kitachoharibika Mimi <laughs> tarani Mimi ni Tozumba Mimi ndo kontao hiki kijiji Yaani ukizungumza tu Zumba kijiji kizima kinatetemeka Oh Zumba kontao kijiji Nasema <laughs> Bikaka Hivi kama mkubwa wenu mnaweza kumweka kama hapa alafu mkamkatisha viuno mkamnamjalilisha mnachekesha umati naweza kufanya hivyo vitu au kwa sababu si ni mama wa mtu mwingine unajua hicho ambacho mnachokifanya mnakosea sana ni taarifa zenu ninazo lakini Mimi naamini nyinyi ni watu ambao mnahitaji somo sana. Ya hicho ambacho mnachokifanya. <laughs> Weka manani yani. Eh? Wewe kuja na kuongeongea kama nani yani. Wewe kwa nini mkubwa wako? Sio mama ambaye amenizaa. Lakini ni mama wangu sababu siku zote mama wa mwenzio pia ni mama yako. Haijalishi ana ana mapungufu kiasi gani. Ninachomfanyia huyu mama sicho kabisa. Au kwa sababu anakonya. Anaenda kufunga upeo wake wa akili kwa kutumia pombe. Kwa hiyo na nyinyi ndio mnatumia madhaifu yake. Nenda nenda nenda. Nenda. Mimi naweza kufanya chochote kile kwenu. Alafu kuna hata mmoja ambaye anaweza kufanya chochote kwangu. Eh, uzo fanya chochote. Ndiza. Taifa lako ni nazo. Kwamba umeshaingia. Lakini kwa kitu hiki kimoja. Huu ni utala wangu. Sio tena utala wako. Zamani ndio ulikuwa utala wako wewe yani ulitamba nini eh? Kwa kuwa wewe ndio bikaka au sio? Lakini ni utala wa Zumba Generali au sio? Kama nda mwenye kontawa. Eh? Yani hakuna mtu yote sasa hivi hapa anayeongeongea kuhusu mimi. Yaani anaweza mtu yote akamwambia kufanya chochote bila mimi kuamua. Mimi ndo kila kitu hapa kwenye kijiji. Kwa hiyo hata wewe pia umerudi inabidi ukae chini utulie. Usikilize amri zangu. Nini nataka nini sitaki. Unielewa? Wakati mimi naanza uhuni. Wewe ulikuwa mdogo sana. Ulikuwa unalingana na mdogo wangu wa mwisho Sengo. Kwa hiyo 
Usizani kama kuna kitu kigeni ambacho unaweza kufanya alafu mimi sijakifanya. Wewe ni mdogo sana kwangu. Siku moja nitakupa dawa yako ambayo unaichemsha kwa sasa. Leo tutafanya chochote kile sababu dawa yako iko jikoni. Sileta nkolea nkolea sizipati tena nimemzoea zoea. Sibwa sibwa tujinga bana. Wewe vipi? Mbona leta mambo ya kijinga? Imekuwa kisimamu wewe. Unaenda kumpiga mtu mwenyewe hali yake ndio kama unavyoiona afu na ndio leta uchawi wako kuja kumuumiza kaka watu. Uko sawa kiakili? Usitulete uchawi mpuzi mmoja wewe. Picha nkitazama. Hivi ndio wewe? Katika nume au mwanaume? Eh? Yaani katika nume au katika nume? Huyu ni mwanaume. Mwanaume anaambia wala nyuma, eh? Na unaona umesimama na mwanaume. Sasa sikia ngome, namfikishia bla za kuzumba ili swala. Kwa hiyo kwa uchawi huo ndio mwanaume, si ndio? Wende mwanaume basi. Kamfikisha yule zumba yako mpuzi wa mgu mmoja. Mwambie. Wapuzi wa moja nyinyi. Zadonda. Nakumbuka hizo zamba. Mama. Hai ndo maisha gani sasa? Huo ni kama unanidhalilisha na kujidhalilisha wewe mwenyewe. Umeshaenda mama yangu. Bado ukae umombe Mungu. Utubu pale ulipokosea. Wewe unaiga mambo ya vijana. Hivi ni saa hii kweli mamangu. Ona sasa. Umenizesha kwenye ndoa ambayo haieleweki. Kwa mwanaume ambaye amezalulika na kitongoji kizima hichi. Napitia mateso mengi, lakini bado mamangu ya ujali. Shida nini mamangu? Wewe umeniko kwenye wakati mgumu. Wewe umepata faida gani sasa? Sawa, umetaka mimi niolewe. Mimi nimekubali kuolewa vile ulivyotaka wewe. Haya, wewe mbona unaishi maisha hayo? Maisha gani hayo? Unalewa, unalewa mpaka unalala. Watu wanakufanyia vibaya. Wewe ni kama unanidhalilisha mama. Auangalie umri wako mama. Una nini mama yangu? Kijiji kizima hichi. Wewe tusema sisi. Mi nimeolewa ndo mbaya. Wewe mama wangu bado mrevi. Ili tupo kama familia yenye lana. Kwa nini mama? Mlevi mama yangu. Mimi mlevi ungekuwa wewe. Yaani una mimi mlevi ungekuwa. Mimi wanangu mimi nagula bata. Op. Au wengine wanokuambia zini ni mimi. Mimi mzuri mwanangu we mzuri umefanana na mimi. Hebu jiangalie kwanza. <laughs> jiangalie kwanza we mzuri wanakuonea donge. Naogopa kijiji. Hakuna paka ndege kinyama kinyankuli hapa sisi usijali. Oh. Kindege gani kinapita pita wewe unababaika? Kuna hata mbwa mweusi hapa. Umengangania mama tubu. Wanafanya vibaya. Mimi. Mimi ni tubu nimefanya zambi gani? Nimeua. Nimeua. Acha kusikiliza maneno ya watu wapumbavu. Utaishi ukisikiliza ya watu. na meo tulia kweni bata mama yako anakula bata simuoni tena ile subira yangu imekula kwa unakuza donda nakumbuka hizo zamba Bichi ankitazama. Vipi? 
Mbona hivyo? Shida nini? Nimemleta mdogo wako kakubwa na Juma. Juma? Amempiga sababu ni nini? Ni alichukuta tumefanya matiba ya bani. Sasa sijajua atakuwa amefikiria siku gani, atawekea dika na kumpiga. Afia kaka, niombe utusaidie na hawa uliwauni. Mungu wanyoshe kwa sababu nataka sana hapa kijijini. Huyu hawezi kutusaidia. Hawezi kutusaidia huyu. Yeye siku zote naona mimi nateseka hapo yeye yupo. Mimi napigwa yeye yupo. Mungu atakuwa saka kaangu. Kaangu mimi kashakufa muda tu. Bikaka gani huyu? Mimi napigwa yeye yupo. Mungu saka kaangu. Kaangu mimi kashakufa. Wana mimi ningekuwa kaka yangu wa zamani mimi ningepigwa ningekubali. Ningekubali. Lakini usaka kaangu sikafata nini ondoka. Toka bana. Mimi nyapika upo. Bora kaka yangu angerudi tu tuma audio fanya. Umeona sasa. Teki mimi nilipo hivi. Karudi nje fanya chochote. Herufi zimeachana. Najua linapozama. Nabaki kushika tama kama mabati na hesabu siku mzima najumlisha na kutoa sipati jibu sio lisemo tanipenda umeniacha ukaenda sileta nkolea nkolea sizipati tena nimemzoea zoea simuoni tena ile subira yangu imeniponza imekula kwangu na kuza donda nakumbuka hizo zama picha nkitazama upweke kumpiga na zumba mwenyewe atendi baada ya simama na mwanume yote aha kwa hiyo wewe utakachotumwa au utakachoambia chochote wewe nafanya si ndio hivyo eh na una shida kwa heshima yake sasa unaijua thamani yake wewe unajua kiasi gani mimi naumia sasa sikia kama kila ambacho unachoambia unafanya bora hizo nataka ule ukimeze hichi na ukimaliza kinyume na hivyo na kuua leo eh si ndio kwa nataka uone ukali wangu kwa wapi kula kwa sababu usifanye hivyo bro usifanye hivyo hasa mimi nitazaje kukitafuna chungu ndugu yangu na mungu ni siwezi kutafuna hichi wewe kichungu nini ba ndio 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 
akavuka ugali akavuka ugali na papa mmesikia mm. mtu ambaye amempiga ili akusamea anataka kumpiga ugali na papa kwa kule ndani kule sasa yuko ameondoka kwa hiyo wewe ndio utakuwa mpishi nyumbani sasa simfanyie hivyo sasa simfanyie hivyo sasa samee ya yuko akapiga ugali na papa kule na ana kapiga ugali na papa sengo usifanyie hivyo usifanyie hivyo baza wewe si muone hapana baza pia kinatia huruma anajua hivyo Yaani kuna wakati mtu yaani mtu hataki kufanya mambo mabaya alafu mimi ndo mlazi nisha tu mtu afanye vitu vibaya. Sikia. Ukimwona huyu umeona kama kituo cha polisi. Umetia tena uduazi na kuua. Katika hii mimi sina masiara na kuua kweli. Tena nenda kwa wambi na wapumbavu wenzio. Ndiyo ndiyo Asepa Chiza Mungaka Mungaka Umefanya vizuri sana kaka Bado zumba Zumba nana mnumasa sana bado zumba Imekula kwangu Na ukuza jonda Nakumbuka hizo zama Mambo Sawa maina vipi? Kuni Ndio nakufahamu. Bila sijali kwa hiyo. Kukweke. Sawa. Ile thamani mimi kwa jambo nataka nikuulize. Kuna siku nimekuwa na mume wangu anaitwa Zumba. Hivi kuna kitu kile kinachoendelea kati yetu. Zumba. Sasa Zumba anataka mapenzi. Kama unampenda mume wako. Hapana, simpendi ila tu na heshima yao. Sasa kwa nini unaishi na mwanamume ambaye umpendi? Ni story ndefu. Sisipati tena. Nimemzoea zoea. Maina. Tena. Ile subira yangu imeniponza. Imekula kwa Kwa nini unakuita bibi kaka? Wananiita bibi kaka kwa sababu mimi ni kaka wa familia. Lakini sio familia yangu tu. Kijiji kizima hichi. Mimi ni kaka. Kwa sababu napenda sana amani. Siku zote mimi nispende migogoro. Ingawa muonekano wangu unaonekana wa migogoro sana. Oh. Wewe ni mwanamume tofauti sana. Unajua tangia nilivyokuwa mara ya kwanza. Unatembea sana akilini mwangu. Na ndio maana kazi yako nilipokea kwa akili, moyo na hisia pia. Asante. Nashukuru sana kwa sifa zote hizo. Lakini pia nikushukuru kwa kuipokea kazi yangu na kuifanya kwa uadilifu. Kitu kimoja unataka usingatie. Yule jamaa na mashamba ana viwanja. Pia ana kiasi cha pesa. Hivyo vyote alivipata kupitia dadangu. Yeye na dadangu wametafuta hivyo vitu vyote. Lakini mpaka sasa inavoelekea kama vile anahitaji kumdhulumu dadangu. Ile kumpiga, kumnyanyasa, kumtesa. Uh, imekuwa kama sababu tu lakini dadangu anapata shida sana na anaumia nadhani sio kwa sababu ya upendo tu inamuumiza pia hata haki yake kwa hiyo 
naomba usimame vizuri katika hili jambo. Sawa. Kama nilivyokuhakikishia, nitaifanya kwa uadilifu. Sawa, nikutakie kazi njema. Ila au basi. Hapana. Wewe zungumza tu ambacho unachohisi wewe hichi sasa hii unatakiwa uniambie mimi. Niambie mimi muelewa. Pia msikivu. Nitakwambia siku nyingine. Mimi nikutakie siku njema. Marafu zimelegea. Sina nguvu tena. Oh. Yani upweke. Upweke. Pole sana dadangu kwa unao yapitia. Asante sana mdogo wangu. Nashukuru. Unajua nilizungumza na kaka yako. Aliniambia vitu vingi sana. Kwa kweli nimeumia sana. Unajua sisi wanawake ila usijali ila usijali na kuahidi nitakurudishia heshima yako na faraja yako iliyopotea ndugu wangu kama itafikia stage hiyo mimi nitashukuru sana na kiukweli siwezi kusema nitakulipa chochote ila Mungu alio juu atakulipa usijali kusilo dadangu ila namba nikwambie kitu kimoja kitu gani Unaweza kuniambia mume wako tanda anapenda kitu gani? Sizani kama kuna kitu kingine tofauti na wanawake. Mume wangu mimi ni mtu mzuri sana wa kubadilisha wanawake. Kila kukicha huwa anakuja na style tofauti ya wanawake. Kwa hiyo hakuna kitu kingine tofauti na hicho. Basi sawa dadangu mimi nimekuelewa. Naomba nikuache. Asante sana mdogo wangu. Mimi pia nashukuru kwa kuja kunitembelea na kwa msaada ambao nataka kutoa kwangu. Yaani usifikiri kwanza hiki kijiji kinapoogopa. Wanafanya kupostiri tu. Na katika watu wanaopambana wewe ufe. Mimi wa kwanza. Kwanza wewe sio ndugu yangu. Nashangaa tu najishobokesha kwangu usinizoe. Koma tena ukome mpaka ukome tena mpuzi wa mguu mmoja wewe kiona kwanza kilitoka kama mpuzi wewe Sasa unaweka weka hivyo unamfadisha nani Hapo nisikilize Yaani mimi sitaki kufanya chochote kile juu yako Yaani usinilazimishe nikafanye kitu kibaya juu yako hmm. Kwa sababu wewe ni familia yangu kwa sitaki kufanya kitu kibaya kwenye familia yangu Hapa ni nyumbani ujue sasa nikaaibu nyumbani. Kwa chunga mdomo wako. Ndio kufanya kitu kibaya unaelewa. Unisingue. Wewe zingue mimi. Nizingue tuone kama sio kuumiza. Nizingue tuone. Tena ukome takuja kuharibu hapa atakuharibu sura. Sitaki kesi za ajabu ajabu. Nasikia vizuri. Washobokea wao mademu unaozingua kwa babani sio mimi. Sikiliza. Sasa kuna vitu kifanya kitu kibaya unajua. Yaani kidini kizima iko unajua kama mimi ni nani yani. Ni kama kufanya na kwangu huwa anafanya si mwangalini mtu yeyote usoni. Sasa usinilazimisha nikaja kufanya kitu kibaya juu yako. Bi mkubwa aje kuniona mimi mbaya. Ukakwenda kuleta kesi kwa mama, unielewa? Nifanye. Nifanye iko kitu, nifanye basi. Utanifanya nini? Sumbutu, sote hapa kuonyesha sumbutu. Mama, watuo ndo kumize. Utakuuliza. Utakuuliza. Funga mdomo wako. Yaani funga sote kesi kwa mama, umeelewa? Sasa mkubwa ndio kuleta kesi. Nitakubamiza mtoto. Maandazi ya buza. Wewe ni mpuzi tu na hakuna so anayekuogopa hapo. Mpuzi mmoja una heshima gani wewe? Una heshima gani? Tena ukaja kunizoa kwa na t-shirt chako nipiga kwa sababu nitakuja nikuumize mpuzi wewe na ule huko huko kwako. Kwa sababu kijichanganya siku moja hapa atakuja kutilia tumu. Mama yako aje kunililia mimi. Kwanza sasa kesi za ajabu ajabu mpuzi wewe.
kila kitu si tumeshakiongea na nikakuuliza je maneno yako yatakuwa sawa sawa na vitendo vyako na wewe ulifanya nini <coughs> Ebu ngoja matile kwa nini unataka nini Ina maana umeshajisaulisha tayari Si kusiana na mashamba yako Hati iko wapi Sasa ungesema kama shida ni mashamba sijui nini kwa muda wote unakaa unajizungusha unashinda kunisikiliza unashinda kunielewa ni kweli kabisa jamani Matilida sikiliza kama hilo insho haina shida haina shida kabisa mimi nitakaa nitalipia litakuwa sawa Nipe siku mbili tu mimi nitaenda nachukua mashamba nitaweka hati kila kitu kitakaa sawa sawa mama Katika hizo siku mbili sitaongea na yeye chochote mpaka utakapokamilisha kupendi jamani Adosi jamuona vondia Sanula, kwa nini unanichukia? Ni kweli, nakuchukia sana. Nakuchukia kuanzia wewe, familia yako na uko wenu wote mzima. Kwa sababu nini ndio mnasababisha kaka yenu anaendelea kufanya mambo ya ajabu hapa kijijini? Ni kweli Sanula, kila mtu majanga hula na nduguze. Ki kweli hata mimi tabia za kaka yangu hazinifurahishi kabisa. Na hakuna familia yangu yoyote inomsapoti. Na mimi nimekuwa nikigomba naye kila siku. Si flashi la tabia zake sipendezi nazo kabisa. Kwa nombo unisamee kwa hiyo sana. Unisamee mimi. Nisa kusamee. Yaani labda mtapata msamaha wangu mpaka nitakapohakikisha ndugu yako anapata hukumu inayomstahili. Ingia katika mikono ya serikali, amekamatwa, ameshikishwa adabu, ndio labda mtapata msamaha wangu. Vinginevyo Sile tankole ankole ya sisi pati tena nimemzoea zoea simuoni tena ile subira yangu imeniponza imekula kwa sasa niache niache tonga niache 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 stack zumba nimechoka 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 Kwanza nimekustamilia. Umenio kwa miatano wa msini. Mimi? Okolo na miatano wa msini mimi. Lakini yote mimi mesema saa. Na nimekufanya kama mume wangu. Na kukupa ishima zote. Eh? Ula ninyanyasa, ula nizagirisha. Lakini mbada na stamili. Umona itoshi. Ula na kuchukua mwana mke mwingine. Kwa maisha gani asa ula kupona yewe. Kiukweli ya pana zumba. Mini petu tayaka yangu. Sasa kwa hiyo? unatoka ndani unakuja nje hapo unaenda unabaka bwaka tu kama mbwa unaongea ongea tu sasa ili madi wagei faida majirani au vipi kwani ulishinda nini kukaa ndani tukazungumza ndani na tukaelewana ndani mpaka utoke nje uweze kuongea ongea tu unabaka bwaka ovyo okay poa basi mimi ndio jambo lako naenda nikalifanyia kazi alafu nitajua sasa kama nikupe talaka wewe au nimwache yule mwanamke hiyo kazi niachie mimi najua nafanyaje ukinipa talaka mimi ndio itapendeza sabu nimechoka Ingia ndani wewe Ingia ndani bwana Ankolea sisi pati tena Nimemzoea zoea simuoni tena Ile subira yangu imeniponza Imekula kwangu unakuza donda Lakini pia kazi ni ngumu. Jamaa anaonekana anatumia sana mabavu. Lakini pia anaonekana anapenda sana. Hivi unajua anapenda? Yeye anapenda kweli. Najee. Mbona nimekupa hii kazi nimekuamini kwa asilimia kubwa sana? Alafu ni msomi. Una vitu kichwani. Unaelewa wewe ni mjanja. Unajua asilimia kubwa sana watoto wa Arusha na kwa gajanja. Ah. Uh, Mimi yako. Kila watu wao wanayokanyaga. Mimi nipo nyuma yako. Chochote kinachotokea basi mimi nipo nyuma yako. Hakitoweza kukuta kitu chochote kile mbele yangu. 
kwa hiyo wala usijali wewe kamilisha hii kazi sawa na hiyo watu ambao yeye anakupenda sana ni watu nzuri sana ambao mimi naikuwa nahitaji wewe ni mtoto mdogo sana kwa hawezi kuniumiza mimi kichwa wala haina haja sijui nichukue mapanga sijui nichukue silaha kwenda kumfanyia vitu vibaya na ninampiga kwa elimu tu ila nafia asije kugundua alafu mishi nije kamerika nige itakulinda hata ukiwa hunguni usiofie kitu chochote bado sijamuona bondia kwa mapenzi maana wengi wakipenda analia nilikuahidi nitaifanya kazi yako kwa uadilifu na nimetekeleza yule mwanaume amenipa kila kitu naomba ukampe dada yako zila dondoka semini umeondoka umeme ila naomba uzingatie mimi naondoka lakini nitarudi sawa nashukuru sana lakini pia ndio radhi kwa sababu nilikuingiza katika mchezo mbaya sana na hii kazi najua ilikuwa ngumu sana lakini pia nashukuru sana kwa kuikamilisha kazi yangu nikutakie safari njema huko unakokwenda na mimi siku yoyote tutaonana tena ah uh, kwa sasa si kwa mbi nitakulipa nini lakini mimi naamini malipo yangu utakuja kuyaona baadaye asante sana sawa hai kwa hiyo si jazoea si jazoea si jazoea oi ori nakuja Sikia. Naomba unitie Matilda. Matilda yupo hapa. Ha yupo ameenda. Katoka, nakatoka na wiki hapa yupo. Ah okay. Kwa hiyo Okay, iko hivi. Ah amesafiri, ameenda wapi? Hiyo hiyo sio kesi sana. Sikia. Kuna hati zangu za nyumba, viwanja, mashamba. Niweza kumpa matili na kwa tafadhali naomba uingie ndani uweze kunipatia. Wewe ni chukua hati zangu. Nako ni huruma sana. Lakini hati hakuna kaondoka nazo. Alafu mashamba yote kauza. Kipi ambacho hujaelewa? Unasema? Ndio. Nye, naanza kuona jela inawaita. Mnauza vitu vyangu mimi. Mimi sijampa vyote. Mimi nimempa, nimemkabidhisha mpenzi wangu, nimempa. Mnauza. Jela inawaita. <laughs> Tafadhali, na kuomba taratibu. Ingia ndani, nenda kanichukulie vitu vyangu. Unipe hati zangu zile, unipe niweze kuondoka zangu. <laughs> da, ya ni mwanangu eh. Kwa maisha sasa hivi ninaoishi mtu akiniambia jela. Da, ninaona sini ukambie yeye ninaona da, kwa sababu sister yangu kabisa ipo kwenye sheria. Wewe utaniambia mimi mambo gani? Nitakuelewa au utanichanganya kitu. <laughs> Alafu sister yangu hujao shamtumia sana mpaka kitambe kimetoka hivi ushabweda sana dakika hii. Alafu vipi sasa? Si flash tu hivyo vitu ulompa hapo. Hebu unajua unanitemea hiyo show bro. Unajua mimi nimevurugwa siko sawa ukiniambia bali kwamba hati zangu zimeibiwa ndio vitu vyangu havipo sio ni na kuomba tafadhali na kuomba sana kaka bro yani ukiniambia sio hati zangu sio vitu vimeuzwa mashamba sio vitu gani sikuelewi kaondoka kaondoka sawa kwa sababu anaweza kama ameondoka lakini sio kwa vitu vyangu kuchukuliwa 
Sasa kwa hiyo inamaanisha kimbilio lako wewe kufunga. Okay. Ah nitaweka ndani ndugu yangu kama hamnijui nitaweka ndani. Kama nilivyokuambia dadangu mwana sheria na vimba. Nenda. Mapenza so bira Saizi. Salam. Uh, kusema ukweli mwenyekiti eh, yule mke wangu yule sio sio yule ambao tulikuja naye ile siku. Mchepuko amechukua kila kitu, kila kitu. Ah! Ninachojiuliza inawezekanaje kuchukua kila kitu? Kwa nini anakuwa mbinafsi mwenyekiti? Tafadhali. Hakuna siku ambayo nakuhitaji kwenye maisha yangu kama leo. Naomba unisaidie mwenyekiti wangu. Oh. Sasa sa. kumbe mumhonga malaya. Umempatia mashamba na hati na mashamba na pesa. hapo e, 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 unataka kwenda sawa lakini sasa pia sio sawa kwa sababu vile ni vyangu mimi na yeye. Yaani yeye amekuwa mbinafsi kwa sasa sijampa vitu vyote. Hicho ndio kitu ambacho kiukweli kinanichanganya mwenyekiti. Ehe unaona? Sasa nimempa nime hati Nimempa pesa na nyumba. Nani viwanja kule kule. Mwenyekiti naomba unisaidie sana. Sawa sasa labda nikwambie kitu bwana Tanda. Katika jambo ambalo mimi mwenyekiti na kabineti yangu yote ya kijiji. Moja ya miko ya kazi yangu ni kuingilia mahusiano ya watu. Hatuluhusiwi kabisa eh mahusiano ya watu na masuala ya kidini ni mwiko. Kwa hilo jambo wewe nenda kalimalize tu na wewe mpenzi wako. Mwangalie jinsi mlivyopeana basi ndio jinsi mtakavyorudishiana. Sawa ndugu yako hiki. Sasa usisemi mengi. Labda nikwambie kifupi. Leo jioni tuna kikao sisi cha baraza. Eh. jambo la migogoro ya viwanja. Na kesho ni Jumamosi. Kwa hiyo watu wataenda shamba. Lakini tutakuwa tuna tunaenda kitongoji kile cha Kashoko. Kuna migogoro kule imebuka toka juzi ya wakulima na wafugaji. Ngombe zinakula mazao yao. Kwa tuna shughuli nyingi 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 za kimaendeleo za kutatua kuliko ya masuala yako ya wewe na mpenzi wako. Wewe ile jambo unaenda kamaliza tu ndugu yako. Na nakumbuka uliwahi kuniambia kwamba serikali na mambo mengi ya kufanya. Moja ya hayo ndo nimepata ushauri wako. Niache kwanza nikashughulikia hii mwe mwenyekiti. Ukifanya mpango nikapata mashamba yangu. Nikapata pesa zangu kutoka kwa yule malaya inakuhakikishia pesa mimi nitakupa usinitangazie rushu au unataka kwamba nikusuluhishe na yule na yeye nimchukue maana huyo kwanza uliniambia kwamba nataka umpe talaka ili mimi nimuone sasa zako nikutolea kashfa bwana hiyo pesa ni yako yako mimi nichaguliwa na wananchi wangu kwa imani na wanajua kabisa mimi ni mwadilifu hilo jambo bwana weka litatue na shughuli zangu za kufanya hata mimi nikachote maji wewe nenda kwa huyo Shemeji Shemeji yako kwa nani mimi? Sasa kujisaulisha nini? Hauna nisejua kwamba Zumba wewe ni shemeji kwa Zumba. Naomba tuheshimiane. Iwe mwanzo na mwisho leo. Umenielewa? Mimi ni kuheshimu vipi yani? Sisi natambua kwamba kila mtu Zumba ameshaosha mazingira, anataka kutemaji. Dunia
umefata nini nyumbani kwetu? Nimekufuata wewe mkeo wangu. Mkeo? Nani mkeo wako? Eh? Yaani wewe leo hii unakuja hapa na kusema tu umemfuata mkeo wako. Ni nani mkeo wako kwenye hii nyumba? Ina maana umesahau. Yale yote wewe afanya juu yangu mimi leo hii umeyasahau, si ndio? vipigo manyanyaso mateso yote juu yangu nani kwa sababu yako alafu unakuja mke wangu nimekufata hapa hakuna mke wako najua unavyojisikia moyoni mwako lakini tafadhali naomba utoke. sina muda wa kukusikiliza sijui unanielewa naomba utoke nyumbani kwangu sikiliza na chotaka kuongea Tankolea, nkolea, sisi pati tena, nime mzoea zoe Semeni, kuna wakati na utukia mi mwenye mwe wangu kwa nini nili kufanya yote hae Mamba ni kuambia kitu kimoja, niko hapa kuomba msama Na nakili kabisa, nili kusea sana Mamba ni sami mkia wangu, tafadhali na mba kuri nyumbani tukaishi maisha yetu kama zamani kupenda nimejifunza vitu vingi sana huko nilipotoka mapito yote ambayo nimepitia yanionyesha mwanamke wangu wewe ndio sahihi kwenye maisha na kupenda na kuhitaji sihitaji kupoteza kwenye maisha yangu Fathali Na mba wezo kunisamee Tanda Mimi nilisha kusamee Lakini kurudiana tena na wewe Mikitu ambacho hita kuja kuzikana katika maisha angu Siwezi kufanya hivyo vitu kamwe Nimesha tosheka Umeninyanyasa vya kutosha Umenipigia vya kutosha Ni nini unahitaji tena kutoka kwangu? Unahitaji kwenda kutoa uwayo wangu? Unahitaji ndugu zangu wakose? Dada, sindio? Kaka. Siwezi. Wajua. Mimi babangu wakuwa hiku mpigia mamangu wada siku moja. Na nakumbuka wa siya baba alinambia kumba. Nisijia nika jaribu kunya nyuma mkono wangu ni kamisijia mbeto wa kike. Na choko ya mini mimi, mwanamke ni kiombe zaifu sana. Mwanaume weote ambaye na mpigia mbeto wa kike, huwa na mchukulia ni mtu mmoja ambaye wa ajabu sana. Umenikosea sana, na umemkosea sana dada angu. Wewe ndo mwanaume ambaye unasababisha wanaume wote tuonekane wajinga katika hii dunia. Ila yote kwa yote mimi sitaki nikulaumu sana. Kwa sababu wewe ni binadamu ambaye una unakosea pia. Semeni dada yangu. Nakupenda sana na sihitaji upate matatizo katika maisha yako. Ila sisi binadamu tunakosea. Mimi nina makosa yangu kwenu au kwako hata wewe huenda ukawa na makosa yako kwa mumeo Huyu bado hajakuacha Ingawa kwa mtazamo hivi mtu anaweza kaniona mimi huni lakini ni mtu mmoja ambaye naheshimu sana ndoa za watu pia Naheshimu sana mahusiano ya mtu Kama ameamua kuja kuomba msamaha kwa sababu ya binadamu amekosea basi ya unabudi kumsamee Kumsamee Hataka porudia tena Mimi najua nitafanya nini Kaka Upota hili kumengiza kwenye shimo la moto kwa mara nyingine Semeni Mimi ndo nimesema Rudi kwa momeo Semeni Naomba ni kwa hili Mimi Sito lusi tena kumona mtu wangu machoze ya kimtoka. Siwezi. Na mimi ni kwa hili kwa mba nitampenda. Mamu. Mina wa mini tumesha maliza kila kitu. Kikubwa wechi kwa mukeo enda nae. 
haya ambayo unaniahidi sasa hivi tukisema tuanze kuahidiana vitu gani ambavyo vinaenda kutendeana hapo mbele inaweza kaje kaleta shida kwa hiyo wewe kachukue kila kilicho chako uende kwa mumeo Sisipati tena nimemzoea zoea simuoni tena ile subira yambira imeniponza imekula kwangu na kuza donda dame nakumbuka mbona ndani kani sasa iko peke yake mmm kaenda mimi nimeona hapa yupo yupo si mwenye kaenda kwa mzunguko wake si mwenye kaenda hapo mage naye mage ni mmoja na yuko na begi sasa siji kaondoka siji bado yupo lakini naisi atakuwa kaondoka kama kaondoka au yupo na yeye mbona mbona umeondoka wewe uliko wapi na uliko wapi kwani bibi kaka haja kwambia chochote sema yako alikuja na akaomba msamaha mbele ya bibi kaka. Bibi kaka naye akanikubalia mimi nirudi kwa mume wangu. Kwa hiyo nikajua atakuwa alikufikishia taarifa. Mm. Sasa wewe unarudi vipi mtu anakupiga kila siku tanda anakupiga anakupiga alafu unaanzaje tena kurudi tena kwake? Ndugu yangu. Haya ni maisha ya ndoa. Na tayari dada yako nimeshaingia huko. Kwenye ndoa kuna mambo mengi sana. Kuna furaha lakini pia kuna kukosa amani. Kuna mambo mazuri na mambo mabaya pia. Mimi tayari nimeshaingia kwenye huo mtihani. Kwa hiyo sina budi kukabiliana nao. Na hata wewe hapo ipo siku utaingia huko. Utajionea mwenyewe. Mm. Mm. Yaani mimi hapa mimi nikioa mke wangu mimi siwezi kumpiga. Yaani mke wangu siwezi kumpiga kabisa kama yeye tanda anakupiga piga. Mimi siwezi kumpiga nitampenda mke wangu. <laughs> Sema hapo eh wewe na kaka yako eh wote nyinyi mna tabia mbaya. Wewe umepata matatizo umekuja hapa. Tumekaa wote vizuri tu, tumekaa vizuri, tumesaidiana, tumeshirikiana vizuri. Kaudi kaka yako mume anakuja, mnaongea, mnamaliza, unaondoka. Mimi amnishirikishi. Kwa hiyo mimi hapa mnaniona mimi kama sifai kupewa Ah, siri za familia mimi sifai kushirikishwa katika vikao vya familia. Na yule naye kaja na mtu wake hapa kusema chochote kama huyu nani yake au nani yake au nani yake. Kaka hapa kaamka huyu amechukua chukua mabegi yao ameondoka. Kwa hiyo mimi mnaona mimi mle mavu akili zangu haziko sawa kushirikishwa katika mambo ya familia. Nashukuru sana. Asanteni. Takunitenga. Mm, sengo. Wewe pia ni kaka yangu. Usiseme hivyo. Usitulaumu. Mhm. Mimi ndugu kaka yako usingeondoka bila kunishirikisha. Kwa hiyo muondoke bila kunishirikisha na maana kama mimi sasa kaka yako. Nashukuru. Amna, usiseme hivyo kaka yangu. Wewe unapaswa kushirikisha kwa kila jambo. Bila kwa jambo langu mimi silitakiwa kaka ndo alitatue. Kwa hiyo naomba unisamehe kaka yangu. Ha. Niite big kaka na mimi. Mwana nicheka, mwana nicheka sasa. Kwa hilo nisameni kute dikati. Ah, basi ni dikati. Nisameni huko. Aya sikia nikwambia. Mhm. Wewe kwa na amani. Kwa sababu mimi sasa hivi toka nimeenda kwake. Hajawahi kunipiga wala kunikorofesha kwa chochote. Ndio maana unaona hata nimefika hapa bado nina amani. Mm. Kwa hiyo sijali kaka yangu chochote kibaki kitokea nitakuwa nafahamisha. Sawa. Sawa. Kaa big kaka mwenyewe kaamua urudi na umesema katulia kajirekebisha. Sawa. Umekula? Mhm. Ndani tukieni. Eh. Yeah. Nataka ugali na papa. Tu like kaka ulia. Bas nije anga kutukia. Sawa, ndikugali na papa. <laughs>
kama kupenda ya nyupweke upweke upweke ya nyupweke upweke upweke wanangu nimesikaje hapa <laughs> tunauliza mkaje hapa tumekuleta sisi wanaume eh si ndo makontawa wanachukulia watu poa sana eh wanachukulia poa sana Yaani sisi tulikuwa tuna uwezo wa kufanyia kitu chochote kile ambacho tunachohitaji sisi. Tuna uwezo wa kukuua bila we mwenyewe kujua. Kama tuliweza kukuchukua nyumbani kwako tukakuleta hapa. Yaani amini kwamba sisi sio watu wazuri. Wajifanya muuni sana ndugu yangu. Yaani unaona wao mevurugu yaani unakamata kila mmoja na mkamata tu. Unabaka watoto wa watu unawatukana watu hata serikali yako basi ni uheshimu hmm? hata serikali yako unashindwa kuheshimu unashindwa kuheshimu dada za watu yaani unamua tu kile ambacho unachokiamua wewe au sio unasahau kwamba na wewe pia kuna watu ambao wana uwezo kufanya hicho ambacho wewe unachokiweza kukifanya nasikia Parona semaje. Zumba. Ulimbaka dada yangu na kumpa mimba. Baada ya kumpa mimba ukumjali kwa chochote. Ukamwacha anateseka. Au kuishia hapo. Ukaja ukambaka na sanura. Kwa aibu na kashfa za mtaani Sanura alitaka kuchukua maamuzi ambayo sio sahihi kwa huruma yangu nikaamua ni mwe Sanura kwa ajili ya kumfariji na sijione mwanamke wa tofauti katika kijiji hichi lakini yote yao tulipotezea sio kwamba tunakuogopa lakini wewe ni kijana mwenzetu ungeenda katika mikono ya sheria ungepotea bado zumba ukuishia hapo ukaamua kuchukua watoto ambao sisi tunawategemea kama taifa la kesho ukawa unawapa mbandandu sijui vinini watoto wanalanduka mtaani fujo mtindo mmoja waswahili wanasema ngoma ikivuma sana mwisho wake upasuka sasa nipo na big kaka ye ndo mpasuaji wa ngoma zinazo ngoma sana. Nasikia mwanangu. Katika listi yenu mko watu wanne nyinyi ambao mnasumbua hapa kijijini. Labda ni kwambie kitu. Ndio big kaka. Nimerudi mtu wa amani. Sasa kuna vitu vitatu ambavyo natakiwa uchague. Katika vitu vitatu natakiwa uchague kitu kimoja. Mimi ninachokiamua kwangu uaga ni sheria. Yaani ukipinda tu, yani na mimi napinda. Sijimenelewa. Sasa tukubake au tukuue. Kimya kimya sijue mtu yoyote. Au utufate na upate kile ambacho tunachokwambia. Chochote kile tukikwambia hichi basi unafata na uachane na mambo yote ya kijinga unahitaji uwe mtu wa amani kama kijana wangu tunataka ujenge taifa tunataka ujenge kijiji chetu watu wakupende unajua kama hii kijiji kizima anakuchukia kwa vitendo vyako vya kijinga 
sijui ni nini sijui utoto sijui ni ujinga tu au sijui ndio kwa sababu ya mibangi ambayo unavuta Yomba tunataka upite katika hichi kijiji kila nyumba nyumba moja baada nyingine Uombe msamaha kila ambayo ulimkosea unatakiwa muombe msamaha na sisi tutakusamehe na tunaweza kushirikiana na wewe katika hichi kijiji kinyume na hivyo ukiendelea na uhuni wako ukiendelea na ujinga wako tunakuua kwa mikono yetu yani mkono wangu mimi na mkono wa kipara bwana mwana ili jambo hata serikali wanajua sasa tuambie unachagua kipi o wanangu hebu sikilizeni bwana yani ili sasa tunaweza tukakaa chini na kulizungumza na likaisha lakini sio kama hivyo mamlaka nyingi kulifanyia mimi yani hiyo yani hiyo inakuwa sio kweli kabisa yani sisi ni watoto wa kiume yani tunazungumza na huwa yanaisha fresh yani mimi nitafuta vyote hivyo nyie ambavyo mnahitaji lakini sio hivyo kunibaka siku ni huwa hiyo inakuwa so fair kabisa wanangu ah mmm sasa sikia nifungulie mwana huyu bado tunaenda kazi na kazi naye Uh, mi nasema nashukuru. Ha nimeridhishwa na bwana Zomba kuomba msamaha na, na hivyo ndivyo ambavyo tunataka tuishi watu wa kijiji hiki. Hasa vijana wa Tanzania. Kikweli haina sababu yoyote ya kuwa kijana ambaye ni mtukutu ukimzaa ushindani na serikali yako. Ila nina jambo moja. Na ukiwa kwamba utalizia na kubadilika kweli kweli, mimi kama mwenyekiti wako wa kijiji nitakupa ushirikiano kwa kila jambo. Jambo lenyewe ni kwamba mimi nahitaji umoja dada yake na kipara Mideko. Kwa sababu ulishamtia mimba na tayari tashajifungua mtoto. Haina haipo sababu ya yeye kumlea mtoto kama yatima wakati baba upo. Lakini jambo langu la pili ni kwamba uje umoe uachane na maina. Kwa sababu ni mwanamke ambaye umemooa kat- pasipo na uharali wowote yani ile ndoa haina uharali wowote si kiserikali wala kidini hata katika maadili ya kijiji chetu mwenyekiti mimi swala la zumba kumoa dadangu nipo tayari kwa sababu dadangu ameshateseka sana akiangaika kumlea mtoto peke yake angali baba wa mtoto yupo hai mimi zumba tu nimwambie kitu kimoja Angalia mifano. Kuna wazazi wangapi walishakataa watoto zao? Baada ya watoto kupata mafanikio, ndio wakawa wanajisogeza na kuanza kutoa radhi sizokuwa na msingi. Kwa hiyo Zumba amna shida. Kwanza leo nitakuta shemeji. Amunikiti. Mimi niko mtu kitu kimoja. Mimi nitafanya kile ambacho umekisema. Na kwa sasa na kwa sasa hivi nitajiunga na vijana wenzangu ili tujenge taifa kwa pamoja. Na kipara. Mimi nimekubali kumwona dada yako. Sasa hivi sitofanya tena kile ambacho nilikuwa nimekifanya mwanzo. Nitakuwa na nyinyi bega kwa bega tushirikiane kwa pamoja. Naomba mnipokee msinitenge. Wasasa hivi sio yule tena wa zamani. Nimekiri makosa yangu. Bas maana kila anayeomba lazima shetu kusamehewa. Sijapata jawabu. Unaempenda kupendi jamani. Bado sijamuona bondi. Thanks sasa ndoa yenu imeshakamilika cha msingi Mwenyezi Mungu awabariki mkaishi kwa amani katika ndoa yenu lakini jambo kubwa sana msiache kumwabudu Mwenyezi Mungu eh tumtii sana Mwenyezi Mungu ah na mimi niwahusie kama wanangu 
hasa maina maina sasa umepata mume eh mume ambaye ni bora sio yule jamaa muhuni yule mvuta bangi yule mtu anashindwa hata kumtembelea mkweo kweli ah se zilikuwa ni balali lakini yote kwa yote tuyaache mimi ni kuhusia tuishi kwa amani katika ndoa yenu basi na Mungu awabariki mzae matunda yao kwa mema eh bwana nishukuru sana na maina mwanangu tulia Sawa baba nimekuelewa nimetulia kwenye ndoa yako chapata bwana sasa chapata mume sasa ishi kwa amani na mimi nitazidi kuwaombea sasa huyu ndo mumeo nimekukabidhisha na wote hapa tukao tunashuhudia kwamba sasa huyu ndo nani ndo mumeo mwanangu sasa ukatulie ili mimi baba yako nikitaka kuja kukuona eh, eh na kuja kuona kwa mtu mzuri sawa maina Ongea sana. Kushukuru sana. Ndoka zetu. Ndo majukumu yetu. Ni furaha kubwa sana. Kabisa. Asante dada yangu. Za nyumbani. Njema kabisa sio wewe. Namshukuru Mungu tunaendelea vizuri. Naona amani sasa imetawala. <laughs> Mungu ni mkubwa kaka yangu. Nashukuru sana. Maisha yako vizuri. Amebadilika kaka. Tunaishi vizuri tu. Na mimi siku zote huwa natumia akili sana katika kurekebisha jambo. Naamini kwamba hataweza kurudia tena kwa hali ambayo imetokea au kwa jambo ambalo limetokea sidhani kama anaweza kakunyanyasa tena akakupiga <laughs> ni sawa kaka yangu mimi naona amejifunza kwa sababu toka nimerudi hajawahi kunikera amejifunza kutokana na makosa unajua sisi binadamu kuna wakati tunakosea kwa hiyo unapokosea unapojua kama wewe umekosea basi ni vyema kujirekebisha kwa hiyo naamini amejirekebisha shemeji yangu mimi muda wote naweza nikaondoka. Nikarudi Arusha kule ambako nilikuwa nafanya kazi. Tunajua tena nimesha kwa mwenyeji kule. Ni sawa kaka. Lakini mbona Maggie aliondoka bila kuniaga? Alipata ujumbe wa ghafla tu anahitajika nyumbani kwao. Na ndio maana ameondoka ghafla bila kukuaga. Na vile vile aliondoka kwa sababu alishamaliza kazi ambayo nimemtuma ndipo kuwa hakuikamilisha kwa asilimia mia. Haya. Hizo nazikumbuka. Umezipata? Ah, uh, bila shaka unamkumbuka yule Matilda ambaye alisema atakusaidia. Namkumbuka. Ndio yeye amenipatia hizo na hizo alipewa na mumeo. Sasa basi yeye amenikabidhi lakini ameondoka. Asante sana kaka yangu. Kikweli mimi nakushukuru sana. Sina cha kukulipa. Kaka, wewe ni zaidi ya kaka kwangu. <laughs> Nashukuru sana. Ni jambo la kujifunza sana. Ninachokusihi kuwa makini sana sije ukamkabidhi mumeo tena hivi. Jihifadhi sehemu nzuri. Aidha hata huko ndani sije ukajihifadhi. Kaifadhi nje kabisa na yeye nyumba. Na usije ukamkabidhi mtu yoyote hati za mali zako kama hujamwamini zaidi katika mahusiano. Kwa sababu yule ni mumeo lakini ulimwamini kama mumeo. Lakini yeye aliupoteza uaminifu. Unajua siku zote mtu ambaye umemwamini alafu akipoteza uaminifu si rahisi kurudisha tena uaminifu. Sawa, nimekuelewa. Ila na wewe angalia, mimi nakutakia safari njema. Usije tu katuambia umekufa tena. <laughs> <laughs> Usijali. Kama nitakufa basi nitakufa kwa ahadi ya Mungu. Kwa hiyo mimi naondoka hapa lakini naamini wewe sasa hivi uko katika hali ya usalama na mji uko katika hali ya usalama. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa chochote kitakachotokea basi utanipigia simu utaniambia
Basi sawa. Hai kakaangu, karibu tena. Nileta nkolea nkolea, sisi pati tena. Nimemzoea zoea, simuoni tena. Ile subira yangu, imeniponza. Imekula kwangu, nauguza donda. Ah ah. Nikimbie, nikimbie. Na wata msiogope. Sasa hivi mabidi muishi kwa amani tu. Maina. Na kumba razi. Na umba unisamee. Kwa kila nilicho kufanyia. Mana na isi haikuwa akili yangu. Ni mambo tu ya ujana ya tuu. Na ndigena mimi ndo muamba. Mimi ndo kila kitu hapa kijijini kwamba hakuna mtu yote yule ambaye anaweza kunizuia au kunifanya kitu chochote kile. Niliamini hivyo na maana nilikuwa nafanya chochote kile ninachojisikia. Lakini kumbe sivyo hivyo. Nilikuwa tu ni akili potofu. Naomba nikamika na maana. Ndugu yangu sengo. Naomba pia unisamee kwa chochote kile ambacho nimewahi nime, nime kufanyia. <laughs> Na sasa hivi ni mamao ni tu ni kuachia yule umpendaye. Na sasa hivi nimeamua ni kuachie yule umpendaye. Na nashukuru Mungu kwamba sasa hivi ni wanandoa. Na mimi pia nimeamua kumuoa yule aliyenizalia mtoto. Ni mzazi mwenzangu. Zumba. Mimi nimefurahi na nimeshukuru sana wewe kubadilika hivyo unavyoishi sasa ndio kijana anatakiwa kuishi sio vile unavyoishi mwanzo lakini tukumbuke ya nyuma tufanye sasa picha ni mambo sasa ya dunia mimi tumshukuru Mungu mimi sasa nimeoa na mtu nimpendaye na wewe umepata mke ambaye hana kupenda na mmefunga ndoa na tayari mefanikiwa kupata mtoto ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kitu kimoja nimekusamea hapa duniani na kesho ahera kuna kinyongo na yeye. Afia ndugu yangu sengo. Mm. Nitakuwa nakuja kukuona na kuja kufanya mazoezi mkono wako. Mm. We, we. <laughs> Unaoga mvote maina. Hapana <laughs> sio hivyo. Ni hali tu ya kuja kufanya mazoezi maji tu mkono wako kae sawa. <laughs> Chozi la dondoka Siamini umeondoka Umeme umekatika Yani 